Hola, buenos días. Sean bienvenidos a este canal de su amiga La Güera de Trojes. El día de hoy desde Peñita. Dueño, lástima que tengan dueño. Hoy anda montando a pelo. Ahí está la güera. 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 Saludos a mis hijos. Son cuatro hijos los que están en Colorado. Que, que los quiero mucho y que Diosito los ayude y los acompañe. Que les gustan las calabazas. ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí de nomás? ¿Y qué tiene? ¿Cómo se llama el dueño de los elotes para decirle que nos los robamos? ¿Qué tiene? ¿Cómo se llama? Don Jesús Cárdenas, no vaya a enojarse porque nos robamos unos celotitos, son poquitos, nomás para la tentación. Por favor, a todos mis primos, a Madico, ah, mire, pues, mire, esta, mire, esta, este marita. divino rostro lo hizo mi papá con una cantel. Uh -huh. Y él ya tiene que se murió a siete años. Uh -huh. Está muy bonito. Y lo mire esto, si ¿sí se acuerda que mataron a un Kennedy de Estados uh -huh. Unidos, son los hermanos Kennedy, también los hizo en el Era para beber y papá. me lavé las manos. Pero ahí tengo agua fresca para ti. Venga, pues ya ni moda, doña Amelia. Déjenle salgo con un pasito. <risa> pues ya me la lavé. Va a hacerlo yo un poco de sentimiento. Sí, bravo. Hola, buenos días. Sean bienvenidos a este canal de su amiga La Güera de Trojes. El día de hoy desde Peñitas de Oriente. Miren nomás, qué bonito. Compartiéndole un nuevo video con doña Amelia y con muchas cosas de aquí de Ablanchito. Vamos a compartirle algo bonito, comenzamos. Ya estamos llegando a Peñitas de Oriente, estamos en la, en la entrada, prácticamente ya se divisan las casitas. Venimos a buscar a Doña Amelia, tenemos una, una invitación con ella que es muy agradecida. Les voy a compartir un poquito de, de las casas, un poquito de la iglesia. también la Santa Cruz a ver si hay oportunidad de subir hasta allá por allá se dice a Don José ¿Cómo está? 
No he escuchado que perro que ladra no muerde. No he escuchado que perro que ladra no muerde. Pues los trajo poquitos porque, ¿qué cree que el hombre que le, que le grabó? ¿Se acuerda que le grabó usted la milpa? Hey. ¿A poco son de esos elotes? Se fue, el, no, pues no dieron, pero se fue el hombre para el norte de Carreador que le dijeron que la mamá estaba grave y a los dos días se fue porque ya se había muerto y allá anda, ya no ha vuelto. Válgame. Y las vacas en la milpa, las de él y puro desmadre, este baile está tapa por allí. Y le corta mil pa' allá, anda muy bien, ¿qué hace? Yo tan mala, tan mala. Pero yo de mi enfermedad en la cabeza del estioporos. Hey, pues bueno. Pues Como queda, hay que hasta, seguir adelante, hasta doña Mel. Mi padre, Dios nos... Muchas, a ver, mi niño, te muchas. tengo dulces. Hola, te tengo dulces. Muchas gracias por la invitación, doña Mel. Vénganse, Amelia. vénganse, va, que se coman una tortilla conmigo. Y le vayan a ver mi casa toda. Ya, ya escuché que como tiene canciones de... De periquitos. Ay, que andaba bailando con su viejo. Pues estamos en la casa de Doña Amelia. Nos invitó nuevamente. Parece que por ahí tiene lotes cocidos. Y vamos a ver. Nos invitó a comer. Pues muy agradecida. ¿Qué, güera? Tiene muchas cosas. Oye, los cóconos por ahí también. Santo Dios de la vida, ¿dónde se oyen? ¿Qué? Déjame, grabo el cócono nomás. Ay, no enfoca. No quiso enfocar, Manuel. Thank you. 
No se rimen. Ay, qué chula. No, y es... Brava, la no, 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 no es brava nada. Mira, ya mis pericos saben hablar, vete a ver si habla para que lo A ver, dígalo. A ver, Coquito. Coquito. A ver, habla. Coquín. Coquito. Este es el que habla este grande. Coquito. Ay, todo el día estás gritando, hasta me tienes sorda y loca. Si ahorita no a quieres. A ver, habla. Coquito. Es que ven niña, se ve muy chacosa. Coquito. Háblale a Coquito, así se llama el perrito. Oye, Coquito, ¿por dónde vas? Mira, vengan a ver mis pajaritos, mis. Cómo tengo niños. Así, Coquito, Coquito. Mira cuántos, José, mira nomás. Muchísimos. Allá tengo, allá tengo dos gallinas, dos Mira el, el gallito, doña Amelia. No, el chiquito es, es un... este, mire. Aquí tengo uno más chiquito, mire que son cazadores colorados. Oiga, ¿y esos son pareja, la gallinita y el pajarito, el pez, este gallito mini? Gallinita y el gallo de abajo también tengo, mire. Oiga, es un mini, es un mini gallito. Se llaman kikiriki, se llaman alequines, alequines. Son peritos. Pues eso hace la perrilla porque mira que no cabe tan chata. Ahí también me gusta. Ahí ya tengo. Y luego mira, me pidió que me agregué con mi mesa y mi Acá bonito. Venga, miren, mi llevita enchilada ya floreando en la cruz. A ver, ah, se ve bonita. La llamarán. Cosito. No, viera Miguel este año como vio higos y grandotes. Miren, que se agarra la vista. A ver, ah, ya tiene. No, todos los días se los come Don Fe. Ve a ver si este, pero está durillo todavía. Este, miro, miro, como que no está... Todos los días se los. Mire, quítele la colita hey. y luego se lo come para que no le pique. ¿Pica la colita, doña? Pues en la lechilla. No, de a mi casa, ¿cómo está grande? Aquí es la que voy a dar para que me den un chiquito. Está rico, Oye, muy rico. Va a ver qué bonito todo su otra casa. Venga a ver mi cuarto, pisa nueva. Mándele carrita, vaya que le enseñe. Venga para que me ve. Mire, nomás lo que le hace falta aquí es ponerle la luz. ¿no? Ajá. ¿Saben cuánto me le irán a poner? Porque esta mi cuarto nuevo no tiene luz. Mire, la divina niña, el niño Dios que compré morenito en plateritos. Uh -huh. Y ahí está mi casita. Mire, de cuando fui de reina coronada con mi banda. Uh -huh. Oiga, ¿y qué le cuento? ¿Qué hora que Gerba y me saqué el primer lugar? Qué bueno. Que les canté al mero grande de, 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 de el norte. Al de la, ¿cómo se llama? ¿Al de la razón de plata? No. ¿O a quién es? Al mero grande en Tejanal que manda en Estados Unidos. Oh, al presidente. Le canté tres canciones y se sacó muchas fotos conmigo que para subirme en su página. Y traban tanto huevo con él. De todo el mundo. Y sin conocerme. Y yo sé. Pero le digo, andaba bien vestidita. <ríe> se puso bien guapa. Me van a mandar unas fotos y se las después se las enseño. Me las van a mandar la primera semana de diciembre. Oiga, siquiera que ya pudo ir a ver a su hija a Estados Unidos. No, a que... ver, 30 años. 30 años sin verla. Y, a su y luego a toda mi gente, pues ya tengo primos, sobrinos, toda mi Pero gente. Mí. Todo hueco y laskin y, y de este, en Porbor, toda es mi gente, todos los pueblos esos. Sí. Me traen un país para acá diario, que no me sentan. ¿Y qué le pareció el norte? Pues fíjese que sí me gustó, lo que no me gustó fue el encierrillo. Estoy pues impuesta es... que no más para pa afuera y para adentro. ¿O <risa> eh, pues sí? Pues ahí está. Véngase para calentarle una tortilla. 
Le hice una calabacita y luego le hice unos frijoles y le hice unas papitas y una agüita fresca. No más que hay como me duele mi cabeza de este ojo. Anda muy bien, no estás muy hinchada lo, las encías. Sí, pero lo que tengo malo es los huesos de mi cabeza, de la enfermedad de la que yo tengo. ¿Ya se salió la perrita? No. ¿Este güero es también de la mujer de los niños? No, mamita. Sí, eso. Ay, y tan fea mi gorra, ¿cómo no saqué mi gorra nueva? Ah. Tengo mi gorra ahí en el cuarto nuevo. ¿Qué tiene? Pues porque es la que desembra la gorrita bien. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? <risa> pues ya no. No te oigo, hijo. ¿A qué les ganso? Ya lo vio, retrate mi ganso. Ahí está en esa casita gritando. Está bien chulo mi ganso grandote. Es un, es un ganso. Lo tengo porque grita y canta bien. ¿Y se tomó las del compadre o qué? Las tengo de adorno. Me las hallo y me las traigo para rodear las hay en el granado. Ah, no, usted, yo nunca pruebo de eso, nada, ni cerveza. Nada ni de tequilita, doña. Ni cigarrito, ni nada. Usted, don no, José. ¿Tequilita? Este sí, toda la vida. No se haga, no se haga. Mire, vino, vino el señor cura que comimos con él y luego le dice... Que quería una cerveza. Dice, mira, mira, no te hagas. Y si te gusta, si tomas. Y que si tomas y eso. Pues estos güeros, a ver cuál me toca. A ver cuál, ¿Cuál te, va, te vas a venir aquí a vivir conmigo. ¿Cómo se llama ese perrillo? Pecas. Pecas, Peca, cállate. Cállate ese pecas que cómo está el ladri ladre. Pues qué es. Ah, mire, acá está el verdecito, el pasado de los perros. Mira, cuál se le dio el cuál se le dio el No, no le hagas, pues aquí te vas. Mira, ya lo supero. 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 Ya Mira, ¿qué le hace el papá de los perritos? Dios, ya se fue, ya se fue a casa, mira, se está con la cola entre las patas. Mira, ya lo vio que nació sin orejita. ¿La sí nació? Sí. Tiene sí, nomás una orejita, es el papá de los perritos. Sí. Pero le digo, le dio ahora que estaba ya en el norte, y se que así se ha tirado como un embolo en mi casa. Y anda parado, le estoy dando de comer bien. ¿no? Se las cuidó bien. No, se ve muy fresca la, la mata, muy bonita. Sí, mi paquete. Sí. Para las señoras que les gusta el jardín, aquí está el jardín de Doña Amelia, muy bien cuidadito. No más que la viejilla enferma y no está Ah, ah, es Mira, pan. quiero que se pare aquí para que salga porque este es pan más fino. Oh. Párese aquí para que la saquen. A ver, ya. a ver, vengan si ustedes. Deje que saquen a su mamá y después. Sí, deje yo que salga. Que salga. La palma fina. Háganse para allá. Nomás queremos que saquen. ¿Cómo me pongo aquí? Ahí en medio para que salga. Ya, ¿verdad? ¿Qué huele quién anda ahí? ¿Cómo así con ella usted? No, yo ando muy fea. Miren, me está nadando, ando como el chamuco. Anda re guapa. No, pa guapa. La que es bonita es bonita. Ando mi gorra tan fea. Y lo mira el pantalón, es que tenía mucho que hacer. Ojo. Ay. 
Estamos en la... Santi no va a salir en las fotos, Santi no. Ahora, ahora Santi no. Ay, no. Porque Santi coña no. de todas las fotos que yo vi allá en el norte, no los Santi. O si les di colichi, luego Oiga, luego se pone. Que un ladito de la troca, pero... <risa> Hasta le hace. <risa> Así es, Santi. Quinta los elotes, ¿no? Que venían a montar los elotes. Quinta los elotes. Ahí me da yo ahorita. Acá están. Están en, la, están en la casa que le voy a dar a un niño que tengo. Ah, ándale, José. Ya te van a dar tu casa, mijo. Allí están en la lumbre. Oye, ¿cómo se llaman esas, esas plantas? Ahí está, Chucho. O sea, ya pues florea mucho en Chilao. Está bonita. bonita todas las macetas. Tengo acá otra bien tiernita de esa porque me la sabe. Mira, ya, aquella Oiga. ya la vio todos los manojos blancos. Sí. También esa se ve muy bonita esta con las florecitas naranjas. Ay, tan Ay, grábele porque la señora les gusta. Ven el video y les Mire gusta. Mire esta mucho el hierba, póngala. Esta, esta que salga, ¿cómo se me ¿Cómo gusta? Esta, ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Doña Amelia no sabe cómo se llama, pero tiene puras flores bonitas. Yo como las que... compro y sal, me dicen, pero se me olvidó. Deje, deje prender la luz acá para que la vean. Pa la blanca, doña. La blanca y la enchilada y la doble, mire, Carmen. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Ay, gracias, gracias, gracias. ¿No es a mí? No, no. Ay, grítale. Ay, chifló muy bonito. Poquito. Ay, ya ve, Coco. Poquito. Y la guarda atrás. ¿eh? No, no vas a ver, ¿sabes que no sabes? ¿Habla mucho? Sí. Pues como quiera ya. Ahí va, ahí va. El... Niño, háganse para acá. Háganse para acá o métanse. Métanse pues. Es que ellos quieren ver, déjenlo. Ellos quieren mirar los foquitos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí está chiquita, ay, está chiquita la entrada. No, es que yo la quise que se cerraba para que no se vea tan grande. Y para que se vea la, los poquitos y todo, ¿no? Esto no va a Esto no va a No te entiendo, yo estoy sorda. Hágase para acá. Vaya con su mamá a ver qué le dice, a ver Venga. si la entiende usted, yo no la entiendo. Véngase, mijo. Pregúntele que qué dice. ¿Qué dice, mijo? Mire, oiga, venga a ver mi sala, está qué grandota está yo. Pásele, pásele para que vean. Allí hice una cocina bonita para asociar aquí. Ey, bueno, ¿qué les dije? Enfrente. No le agarren nada, párense. Eso sí, también. Nomás vamos a grabarlos sus cositas, pero no le vamos a agarrar nada porque ella las tiene Toma, Santi, muy bien ponte, acomodadas. Ponte Santi, yo no lo veo. Ahí va. Ven para darte un conejito mío que te lo ha regalado a Bobani. ¿Cómo se dice, mijo? Dale, gracias, doña Amelia. No, hola, no. A usted le voy a dar un jardín, pero ahorita. Un ratito. Pues si se vienen conmigo, miren. Miren. Van a tener aquí. caballos, casas, jardín, muchas cosas que ustedes ni se esperan. ¿Se quedan con doña Amelia? Sí. Ah, ya valió, Juan. ¿Quién se va a quedar? ¿Tú también te quedas? Yo también. Ah, no. Oiga, oiga, oiga no se le hace que estos dos se parecen. Son gemelos. ¿A poco sí? ¿Sí? Hay la misma cara. ¿Qué, doña Melia? A ver, volteen. Todos se van a quedar con usted. ¿Tú también te quedas, Andy? Oye, ¿qué hablo? Si te vas a quedar conmigo también tú. Ese no quiso, dice que no. Yo sí. Yo sí. Ese José, luego. A ver, José. ¿Te vas a quedar con Amelia? Sí. ¿Tú, gemelo? Yo sí. ¿Y tú? Yo sí. ¿Todos se van a quedar aquí, Gracias. ok? Mira, Santi, ¿te vas a quedar con Doña Amelia? No. ¿Tú, guareja? Sí. Ey. No agarre nada. Vámonos. No, me comí más. Camínele para allá afuera. Acuérdense que quedamos que no le pueden agarrar nada a Doña Amelia, nada más mirar las cosas. Cuidado, guarejita. Púlele, mamá. Camínale, mami. Mire, venga a ver mi... Venga Ahí voy. a ver mi cocina. Aquí se está tortear. No más que todavía no torteo. No, oh, no, doña Amelia. Venga, no todavía no. Que, pues me ando muriendo de enferma. Ay, Dios mío. Venga, para que vea mi cocina. A ver qué le parece. Ay, Dios. Ay, espérame. Que la mamá me va a darle cemento. Oh, oh. Me bueno. damos el pisito. 
No, mire, qué bonita su, su chimenea, mire. ¿Eh? Ahí se pone la servilleta para las tortillas, aquí y allí está el metate. Y allí se ponen las ollas del agua. Y esta en mi cocina va a ser para tortear nomás. Doña mira, Amelia. esa tortilla ya se siente. Todavía la... tiene metate. Ándame, mire, yo hacía atole blanco en el metate, moría en el metate y hacía tortillas. Y mire, ahí ponía la servieta y el esponjadero y allí mi tortillera y ahí pongo mi comal y mi luz. Está chido. Pues esta es mi cocina, la de tortear, pero todavía no torteo. Torteaba más antes. Tenía el techo de tierra y se le quebraron las vigas. Y al último ya no maldicimos con esas láminitas. Está bellito y corto. También mira, esto es lo que hace falta. Pues ya sé. Y nomás no hay. Dijo mi mamá, el dinero anda en buenos caballos. Oiga, ¿cuánto tantea que me cobrara el viejo? No me dio consulta ni siquiera. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me cobró $3,700 con tú y la medicina y las sacadas de los... ¿Por qué tanto? A mí me cobraron $300 por sacarme la No, buena. a José le cobraron por el bien $350. Pero estaba entera a mí porque me abrían y que estaban bien trincadas. y ah, la medicina. Como, como cirugía. Ampicilina y penicilina y todo caro me dieron. Que para que no se me infecte y para la dolencia. Pues bueno. Pero allá ando. Oiga, y tu luego... conejito, Santi? <ríe> ¿Quién te lo regaló? Mándame. Venga, sí. Vamos. Ah, ah vénganse para que retraten los celotes y la calabaza. Pero había un tizón para afuera, Fernández. Sí, para la calabaza. Y ahorita te traigo algo para aquí. Ay, tengo que enjuagar el sartén para los celotes. Vaya, Carla. Vaya, ayúdale a enjuagar el sartén. Yo también. Ah, la fregada, también calabacitas. Ay, que yo le iba a decir cómo no pasé unas calabazas, pero oíde. Yo sabía que querían. Ay, qué rico. Ahora sí se la rifó Don José con este. Para los que les gustan las calabazas, ¿qué huele? ¿Quién anda? Ahí de nomás. La calabaza, Santi. Ay, qué rico, yo quiero calabacita. No, si sí, le voy a revolver, no quiero celote. No. Mm, no sabía que se podía coser las dos cosas juntas. Sí, se sí, puede. Pues. ¿Cómo está el cotorro allá, chifli, chifli? Se le hicimos muy guapas. Vaya, mijo. Lo va a llevar Manuel. Aquí es campo, mijo. Aquí puede hacer en cualquier. ¿Por qué? ¿De quién son aquellas manzanas? Sí, son de, de, un... ¿De un vecino? Vecino que está en el norte. Ay, ay, ay. Qué ricas se ven. Y esto ya está en el fin. Sí, ya. Mire nomás. Ay, póngame uno de modo para verlo. Mire. De puro maravillas, ¿verdad? No, ya dice, porque... <risa> Ay, Dios mío. Para que vayan y digan, dígales, don José. Eso es de lo que hay ahorita todavía. Pues se van a ver hasta aquí, vamos. Allá está el dueño. ¿Y qué tiene? ¿Cómo se llama el dueño de los elotes? Para decirle que nos los robamos. ¿Qué tiene? ¿Cómo se llama? Jesús Cárdenas. Don Jesús Cárdenas, no vaya a enojarse porque nos robamos unos celotitos. Son poquitos, nomás para la tentación. Mira este. Yo quiero uno. Todos queremos, José. A ver, si ahí quiere va, yo lo saco. Ahí va a ver para todos. ¿eh? Yo, yo me era. Mira nomás, es para que le, le graben aquí los celotes de Don Jesús. Un poquito. No. Se los robamos a don Jesús, mi hija. Porque después va a salir el edificio que son de conocer. Ese es para mí, ¿eh? Pues ya póngalo arriba de la cerca. Sí, porque si no me lo van a gandallar. Pero que... que no se lo va a llevar un perro. Es que uno está chimuelo. No creo que yo, yo tengo dientes postizos. No, no lo armo con un, un elotito duro, duro, muy duro, no. Solamente, ¿verdad? Por si yo no hallaba la tapadera de la vapora, hasta ahorita aquí iba a echar agua, que el agua estaba escapada, dije, ah, como este pitufo. No se reme mucho porque le, le llega el calor. Póngase sí, listo. Oiga, hasta están hirviendo los celos. Mire, 
A ver, que la güera no sabe trabajar, ¿cómo no? Sí, sabe. Claro, a todos. Oiga, si hace una vez la vida que andaba en jueves con ¿Ire? una yunta. <risa> <risa> y otra vez quedo con una quiligua cortando chile en la Ay, ahí me dieron una cernida de cabeza que para qué le digo. Ya me andaba, doña Mel. Sí. Sí, está muy pesada la quiligua, mi respeto. Ya no... con eso, José, porque ella no lo va a poder llevar a la cocina. Pero... ¿Puede o no puede, Carlita? Ahí te llevamos sí. allá en la mesa, ¿no? Ah, sí, llévalos. Pero no, mientras no, no, les voy a calentar una ya. tortilla, mientras se Échale. llevan. Si sí. quiere ya, para que no. sí. Llévelos a allá a la mesa blanca. La del patio. Voy a hacer el lugar para que... Usted agarre su elote y vengan para calentarles una tortilla. Venga. Y esto también lo vamos a llevar allá. ¿Ahorita? Que se sí, para hacer canelo con leche. Ay, qué rico. Ay, yo. ¿Qué, doña? ¿Cómo anda? Pues mala. Ya ve que las piernas no me funcionan. Ay, pues, saludos, algo. Ay. A la gente que le gusta cómo canta, mija, dígale Ay, algo. pues yo creo a Naiden le gusta ya. Ya no? desde cuando no me han visto. No, no sé, bueno, no? con todo cariño para todos los de Fort Worth, a todos mis primos, a Madito, a su esposa, a sus hijos tan chulos, su hijo el que anda repartiendo las, los, estas, las abritas allá en, en Laskin. Y todos mis primos, a mi sobrino Ramón, Pablo, su mujer de Pablo, Amadito y su mujer, y, y, y todas las muchachas de Pedrito Rosales, de todos mis familiares, mi prima Teresa, mi primo Fernando, mi muchacha y sus mis nietos, Saraí, de este C C Cere, es un nombre de la otra. Y la otra Cintia del Rosario y la otra Dublica Estefan y José Adrián y Diego, son mis nietos. ¿Y aquí está con quién? ¿Eh? ¿Y aquí está con quién? ¿Quién soy yo? Ah, ¿quién, quién es? Pues la güera de Trojes. ¿En dónde? En Peñitas de Oriente, Valparaíso, Zacatecas. ¡Eh! Y para Marta Santoyo hasta Lufkin, Texas, un saludote, mija. ¿Cómo se diga, doña? La que sabe hablar es doña Amelia. No, yo no sé hablar, porque tan mocha y lo sin mente enferma. Pues, Oiga, ¿por qué está tan dulce el elote? Está muy bueno. Ay, pues, bueno, totote. Están bien tiernitos, apenas están haciéndose. Está riquísimo, ¿no? O sea, no manches. Véngase a ver si hay un pedacito de queso. Se lo ¿Queso? Pues, <risa> ay, que sea ay, ay. Venga, sí, para que se vea un vaso de agua fresca de, de melón. Yo se lo pague, doña Amelia, que nos hace no, no, placer en su casa amor, y nos vaya invita. Vaya allá con José. Vaya para que agarre el lote, allá vayan, que les dé, yo creo que está poquito frillito. Mire, oiga, esta color de rosa, mire qué hermosa. Uh -huh. Tengo guindas blancas, amarillas, y mire, esta salió color de rosa. Le digo a esta Carla que venga para que vea la entrada de mi casa, ¿sabes? No, ni la vi. Ándale, Carla, vaya. Para que, pa, pa. Ah, oiga, ahora en la semana voy a ir a traer ramos viejos ya para tirar los viejos. ¿De cuáles? Ramos para poner en el barandal. Oh, ramos. Voy a traer nuevos. Nomás que sa saben dar dos por 500 pesos. ¿Ancaritos no? ¿Eh? ¿Ancaritos? No, ya a lo mejor valen más. Pues acá está. Acá está mi entrada de mi casa. Fíjese que esta banquetita y este cementito todavía es pedazo de la casa. Uh -huh. Está grande, ¿verdad? Sí, para todos lados. Por eso le digo, no, no, de revera le andaba diciendo que a ver si me consiguía una chiquilla o un chiquillo. Yo ya les dije que aunque sea huicholito, para darle toda la casa. Toda la casa, así como la ven, se la voy a dar con tu y todo. Pero con papeles. Sí, sí. Mire, venga para que, que, pa que... que la saque. Mire, hasta aquí se acaba mi pedazo. Mire, hasta aquí. Hasta aquí se acaba. Ay, la capillita de donde vino en lejanas tierras a grabar. Y que les digo, y qué loca la de... Trajeron ese viejo y ese ni grabó. Grabé más yo que ni sabía, ¿se acuerda? Grabé la misa, grabé la danza, grabé los músicos tocando. Cuando estaban comiendo. Usted es buena para grabar. Y grabé la que. ¿Se acuerda que estaban tocando los mariachis? Uh -huh. También los grabé. Véngase para acá para que salga frente de su casa. Mi Mire, Véngase voy a comprar de esos ramos. Véngase. Ay, no, con esta gorra tan fea. ¿Qué hombre? tiene no, la gorra, hombre? Está bien fea. Así tengo mis gorras nuevas y tejanas. 
Muchas, tengo un alto de tejanas de todos colores. Oiga, le puse todas las flores a todo alrededor. Mire. No más el guarandalí. Porque ya ahora en la semana. Ya le hace falta unas nuevas. Okay, el domingo más. voy a traer, mire, para quitar, no digo que todas. Porque como no sabe el día de los cielos difuntos, voy a comprarles a mis muertos también sus flores. A mis abuelitas que me criaron, les voy a comprar una corona de las grandes que llevan para los muertos. Uh -huh. De flores naturales para ponérselas en la tumba. Uh -huh. Y luego yo voy a comprar de estas. De esa enchilada voy a comprar si quiero unos cuatro ramos. Ay, pirra, empezando y ay. Mire, oiga, la Teresita sola nació. Mire cómo da flores. Mire. Se llama Teresita. No hay ni tierra. Pues ahí en una rendijita nació. <risa> mire, la hierba, oiga, esa de mentira sola. Mire, hasta dónde vaya y guía ¿Cómo? y florea. Ahí, ¿Por qué se la llama hierba de mentira? Parece de mentiras y todo. Mire, mm. qué grande, ¿no? Aquella roja está bonita. Oiga, ya vio usted cuando vino, todavía no estaba esta guía, ¿verdad? No. Esa guía que está acá, color de rosa, ¿ya la vio? Ay, por dentro, y luego allá, mire, aquella blanca que puse en la orilla, allá, alta, voltea a verla. ¿Le gusta mucho el jardín? Las flores de tela, mire, uh -huh. ahí. Es una Puse guía. aquella guía blanca y esta color de rosa que está por dentro. Ajá. Uh -huh. Ay, pues ahí está. Ahí están mis hierbitas. Y luego, ¿para qué? Ah, mire, está, no llega el tortillero, está, está el dinero. ¿Qué bueno? ¿Qué okay. tal elote? ¿Y dónde le deja dinero para el tortillero? Aquí se las dejo, él me las deja aquí en la casa. Sí. Ahí le pone la lana y ahí... No, él ahí me deja, me voy para el baño, nomás le cuelgo ahí la bolsa y cuando vengo nomás agarro. Ya tiene. La... ¿Y qué <risa> tiene? <risa> ya cuando viene ya tiene la bolsita las tortillas ahí adentro. Y ahorita nomás tiene la money, es que ya llega como a la una, dos de la tarde. Ajá. Uh -huh. Pásense. ¿Para dónde doy para acá? Pues sí, ya para pa calentarles una tortilla al rato para que graben los caballos. Ajá. Uh -huh. Al cabo dijo, fíjese que el hombre ese de lejanas tierras, dice, dice que no hay internet y sabe cuánta numeración hay en peñitas de internet, que hay internet. Sí. Le dije, pues el mío y mire loco, nomás se volvía loco y no, no me hacía precio. Usted sí tiene, ¿verdad? Yo sí, ahí está bien grande y bien alto. Y era que bien agarran las cosas con internet aquí. Ah, sí, qué bueno, para que se ponga a ver videos y... Ay, ni se, yo no nada, se graba. Que no le sé las cosas para moverle. Yo le enseño cuando quiera. Ay, mire, aquí vamos a entrar para calentarle. Oiga, ¿quién hizo estas piedras? Mire, con las taritas. Usted no sabe que aquí tengo mi virgen. Retrátela, mire. Mire. Volte, oh. Mire, en el cerrito le hice su cerro. Voltela para que le, vea, le ah, saque okay. su carita. Ah, mire, eh, esta, primero, esta eh, este divino rostro lo hizo mi papá con una cantera. Mm. Y él ya tiene que se murió a siete años. Sí, está muy bonito. Y lo mire, su esto sí se acuerda que mataron a un Kennedy de Estados mm. Unidos. Son los hermanos Kennedy, también los hizo en, en esa casa. Su cantera. papá. El otro día me los andaba en la visita y el cerrito de aquel lado, voltea la cama de allá para acá. El otro día andaba una mujer que vino del baile mm. que me daba 500 por casa. No, no las venda, están re Oiga, bonitas. Oiga, las de beber agua. Doña Amelia. Ya, ni modo. Usted no se apure. Mira, ahí, está, las... ahí está el sartén para lavarse las manos. ¿Batallan para el agua o qué? No, pero dijo, ay, doña ay, era nomás para beber agua. Y es que esta la tiene destapada, no trae lo que la... Era para beber y me lavé las manos. Pero ahí tengo agua fresca para... Venga, pues ya ni moda, doña Amelia. Déjenle salgo con un vasito. Pues ya me la lavé, ¿qué hago? Ay, doña Amelia. Venga, oiga, a ver no si le gusta mi cocina. Esta es mi cocinita. Déjame poner aquí, mira. Esta es mi mentada cocina. Que cuando viene la gente, estoy calentando las tortillas y me ponen a cantar. Mm. ¿Cómo ve, Carla? ¿Soy muy cochina o cómo se le hace usted todo lo que barro y trabajo diario? No, no, pues es que su casa es grande y usted pues está malita de sus pies, no es fácil. No, pero me levanto a las 4 o 5 de la mañana. Ay. No puedo yo ni las cacerolas, ni puedo nada, pero ahí me voy. Vense con don José. ¿Por qué los corre? 
Ah, pues ya trajeron. No, 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 porque los corren. A ver, dígalo, sí, Dios No, los niños no se corren. Fíjense, dicen que primero son los niños, que porque de los niños es el reino de los cielos. Entonces vale uno pura madre si no hay niños. Yo, yo. Yo primero era mi niña. Ay, se creó tan consentida, está tan chula mi niña. Sí. Chatita, las pestañotas chinas, que se ve tan chula y tan bien vestida, parece que rica. Las botas, la, el, el abriguillo negro y lo tan chula. Ay, no, está preciosa mi muchacha. Está como la de usted de chula. Gracias, doña Verónica. Yo nomás tengo una, pero está bien chula. Y mi yerno bien güerote, blanco, con los ojos de color. Y luego sus hijas preciosas, ya dos casadas, y dos muchachos sin casar, y otras dos sin casar. Tenía ganas de conocerlos a todos. Ay, no, sí, bien a gusto. ¿Se sintió bonito cuando ya los fue a ver después de 30 años? Ay, usted no se imagina. ¿Lloró? Y luego tanto que me querían, me traían del puro brazo, me arrimaban mi bordón, me llevaban a acostar. Abuelita, ¿qué quiere pira traile para que coma? Porque yo no quería salir. ¿Lloró, doña No, Amelia? pues ay, usted nomás tanto él, el recibimiento con un pastelote y luego tocando los músicos. Y luego me retrataron con el pastel, con todos y luego... Tuvo bien bonita mi llegada y mi venida. Nos encaminaron con los mariachis arriba del camión y nos venimos. Ay, Ay qué bueno. Oiga, presúmeme sus uñas para que vean cómo es de coqueta. Mira. Mira y son naturales, no son postizas. Dígale, doña Amelia, y la que soporte. Y luego, mire, ya vio aquí que estas me pusieron una reinita morada en estas, eh, mire. Eh. No, Mírenla. no, 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 se anda el puro tiro, ya sé. No, y luego no sabe que me arreglaron también mis pies y mis uñas de los pies. A ver los niños de Carlita. A ver, Carla, A ver, Carlita. Sí. No, Carlita está muy pobre sin uñas. Yo estoy enferma, pero rica con uñas. ¿Qué ole? Bien coqueta. Oiga, y eso que ya tallé sí, mucho, mire, la ve. Antier todas mis cobijas y la ve toda la cerca llena de ropa. Y an, an, ayer en la mañana, a las 5 de la mañana, planché toda mi ropa. Ahorita tengo todo planchado y todo lavado. Y lava a mano para que Con vaya el bien. lavadero. Es todo. Ahí tengo la garra de lavadora, pero no le he Huevonas jamás. ¿Eh? A mano, la a mano. La garra de lavadora está parqueada. <risa> Está la calabacita con leche que se aventó. No, es, es guisada. Bueno, calabacita con verdura, perdón. Es que se me luego le, le, di, le, le digo, calabaza. acá son frijoles que les guisé. ¿Sí o no? Frijoles. Tiene papa, y aquí son las papas, mire. Uh -huh. Papitas con tomate y con chilito y con cebollita. Dios se los pague, doña Amelia. Que doña, dígales que, me, que hice cocinó para invitar a comer a la güera. Ah, sí, hice esta comidita para que venga a comer mi mejor amiga, que es la güera de Trojes. ¡Eh! Y para su hijo Manuelito, que quiero mucho a Manuelito. <risa> desde que cono lo, oiga, ya. desde que conocí a Manuelito, yo lo sentí querer como de la familia. Si quieres, se lo dejo aquí. No, hasta creo que se va a andar quedando. Él está en la escuela. No ya me vayan a comer los celotes. ¿Qué hacemos? Ay, sí, un elotito, Carlita, ¿cómo ve? ¿Te quedas aquí, Gemelo, tú, verdad? ¿Y te vas a quedar aquí? Yo el sí. Yo no. ¿Usted, que yo esos, no. ¿Usted cree que esos culos se quedan? Yo no, yo no voto. ¿Quién se va a quedar? No, yo no. Anden juntos. ¿Por qué no? Ya no. ¿Por qué no? Que no se quedan, que al cabo ni los quería. Ándale, Mira nomás la agüita, eche leche de doña Amelia. Para que se vean una agüita bien helada. Ay, qué rico. Pues ahí con permisito, dijo mi Nomás que de esto la que tiene más pulpita. Es la que se le subió la fruta arriba. Pues, ¿por qué dije que la agarré? Ándale. Ay, agárrala. Mm. Ándale, Carla. Ándale, Carla. Ven. Ven, acá tengo más. Dele la copa a la Carlita. Toma, Carla, un tazo, nice. no te escondas. ¿Cómo no te escondiste para casarte con los viejos? <risa> pues mire, acá se anda escondiendo de uno que nada le hace. <risa> Doña Amelia es así, claridosa. Loca, mira. Sí o sí, ella, Oiga, ni modo. Se, se me apagó mi lumbre, ¿cómo no me decían? 
No, no me di cuenta de nada. No, viera cómo no sirve ya mi estufa. El otro día iba a ir con la güera de trojes a ver si me consigue una de segunda. No, de veras ya no me sirve nada. ¿Por qué no? Porque se arde poquito y se apaga y no ya no sirve. No me sale, me sale pura fruta. Si te apagas, Dios te ayuda. Este otro, mira. Hoy quiero una, una cucharita, doña Amelia. O usted agarre. ¿De dónde? Mire, allí están enfrente, acá, ya, 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 ya. Ah, ya las vi, ya las vi. Usted busque. Todo hay, no más que tiene uno que buscar. Es que le digo, le voy a deber echar el chorro. Y luego le. Ay, se me metió el sudor en los ojos. Y le voy a deber movido la, lo, lo que no tenía tanta ¿A dónde va? Deje poner el comadito. Y luego le digo ahorita aquí está uno, dos, así. Es que yo subo mis cosas porque como tengo perrillas, no quiero que me falten mis tomates ni mis cosas. Por eso todo subo ahí en el bolito. Uh -huh. ¡Vete para afuera! ¡Ándale, tonto! <risa> Ni hace caso. Ay, pobrecito. También está chiquito. Mucha su agua fresca, ¿eh? Eche más. Un... Se me hace que ahí tengo otra. Mm, así está bien. Muchas gracias. Ay, no, yo soy bien sudona, vida. Hay que mandarle un saludo a doña Aurora, a su sobrina. Ella, ¿por qué no la trajo? Se quedó trabajando. No, y si es triste ser uno pobre. Le dije, así lo voy a revolver la, la fruta. No, ella rica con tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que tiene. Le gusta mucho acomodar todas sus cosas bien que se vean, ¿verdad, doña Amelia? Antes de irme. Antes de irme, me traje estas mariposas, mire esta, y estas mariposas, ah, sí, y luego allá detrás puse otra, mire. ¿Le gustan las mariposas? Ay, sí, tanta cosa que me gusta. Oiga, se ha de ver apagado otra vez las papas, ¿verdad? Están sí. apagadas, doña. Ay, doña. Apáguele porque explotamos. No. Es que le quita la cazuela y luego mueva, mueva el... Ayúdale, ayúdale. ¿Y le parece? No, pero no arde. Le quita la papa. ¿Por qué se apaga? ¿Se apaga, ¿Se apaga solo o qué? Porque no sirve la, la estufa ya. No, arde, pero mire si apaga. No, sí, es que... Bueno. No, es que ya no sirve, mire, si arde y no, ahorita se apaga. Sí. No, no sirve ya. Está sí. mujerada. No, aunque le mueva yo ya le moví. Pero no. El otro día compró este una nueva chiquita, uh -huh. pero es de gas, pero es de gas, pero ¿a qué batalla? <risa> pero le digo es de ponerse en mesa. Mire, va a ver, mire, se arde, pero ahorita se apaga. Mire, va a ver, mire, mire, ya se está acabando. <risa> Ya sí, ya se apaga, ya así no las comemos frías. Pues frías. No están muy frías y apenas las vi se hace rápido. Si nos comimos en la sierra los tacos fríos, pues ahora se va a comer las papas frías, Carmen. Si la estufa no prende, ¿qué culpa tiene uno, verdad? Así me dengues. ¿Qué culpa tiene? Qué de haber nacido ¿Qué? en el llano. ¿Qué culpa tiene, mi amor, de, de haberte querido, querido tanto? ¡Ay, ay, ay, trompudo! Si me muero, ¿quién canción, te besa? Cantas una canción aquí. <risa> cantando y cocinando. Ah, todo el tiempo me retrataban aquí calentando tortilla y cantando. Pero ya la gente que me retrataba ya se nos murió del COVID. <risa> mi gente. Sí, pues es que se perdió. Mucha gente se fue con... Cantando y cocinando, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero no puede. Ay, ay, ay. Deja, deja que agarre la luna. Ah, la, ¿qué les voy a cantar? Eso, eso, eso. El pajarillo barranqueño. A ver. Con todo cariño para Manuelito y todos los que están aquí presentes. Ándele. Pajarillo, pajarillo. Pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tiene, lástima que tengan dueño, lástima que tengan dueño. 
Qué pajarillo es aquel que cante en aquella lima. Anda y dile que no cante, que mi corazón lastima. Que mi corazón lastima. Qué pajarillo es aquel que cante en aquella lima. No. Ay, ya se me cayó. Qué pajarillo es aquel que canta. Ay, en aquella higuera. Qué pajarillo es aquel que cante en aquella higuera. Anda y dile que no cante, que mi corazón. Que espere que yo me muera. Que espere que yo me muera. Toma esta llavita de oro. Abre mi pecho y verá lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das. Y el mal pago que me das. Ay, 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 ay. Eche sin grito, doña Amelia. Toma esta cajita de oro. Mira lo que lleva adentro. Lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento. Pues aunque sea sudando, viejita, pero ahí ando cantando. Cuando era, cuando era la jefa del hermandad, no hace mucho. Como unos 15, ¿qué más? Mm. Como 15. Pues me hice unas colitas como para parecer muchachilla. Y se ve muy jovencita ahí, ¿eh? Y hace que como 12 años, empieza, 2010, dice. Pues a la mejor. Pues a mí me dio en la pata de palo con las papitas. Yo con las papitas Ándale. soy feliz. Oiga, Mira. sírvase. Venga, sírvase. Nomás que mire qué feo plato me hallé. También. Allí están unos de vidrio. No, 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 estos están buenos. Deje ver. Ay, cómo no puedo. Toma, Carla. Ándale, Carla. Sí, frijoles, lo que halles. Yo no te voy a decir qué sirves. Toma, hijo, sírvete también. Oiga, doña Amelia, con una semana que le mandaron la Carlita, qué buena alineada le anda dando. Es recia, doña Amelia. No, a mí no me gustan fregaderas. Ándale, chiquita, mía. Ándale, chiquita, mi amor. La van a poner al puro tiro. ¿Verdad, doña Amelia? Sí. Cero huevonada. Pero no iba, no iba a regañarlas. Oiga, dígale, cero huevonada, dígale, doña Amelia. No. Mis respetos para la gente. Oiga, y aquí viene alivianadita, ¿verdad? Ándale, oiga, agarre su cucharita, eche comida. Yo quiero taco. ¿Puedo? Ah, eche. Ay. Eche calabaza. Y ahorita, ahorita. Ahí hay tortillas. Pues mire usted, de la casa de doña Amelia, este es un privilegio que no cualquiera eche tiene, la ¿eh? Comida, Echarme un, he no, sí, amiga. un taquito de, de papitas. Y aquí hay calabacita y aquí hay frijoles. Poquito frías, poquito. Nomás de un lado. Toma, hija. Gracias. Siéntate. Siéntate, estira las sillas. Si apenas puse mi mantel ante noche y todo limpio. Y ayer, mire, arreglé mi otra mesita y todo limpié esa chiquita. No, yo todos los días, llegando del norte... Quité las sábanas, almohadones limpios, puse puro limpio en la noche para dormir. Dije, a mí no me gustan fregaderas. Doña Amelia, <risa> dice Carlita, usted dijo, <risa> si no tiene por ahí un quesito, que saque. ¿Un qué? Un quesito. Pues voy a ver, un pedacito, a ver si hay, tenga. Deje a ver si hay acá. Pero ya no es, recién, ya no es recién molido. Ya a lo mejor tiene villitas. ¿Dónde estás, quesito? Más bueno. ¿Dónde estás, quesito? Mire, Carla. Y el para el muchachito, para Manuelito. Aquí lo pongo para que lo ponga en un. para que lo ponga, para que se coma un, un elote con queso. Deje ver que se me quema las tortas. ¿Y si hay otra cancioncita o qué? No, yo no tengo ganas. Traigo mucha calor, ando sin ¿Cómo le voy a cantar? 
Después, si le canto, le voy a cantar la chancla. Ándale, <risa> No se crea. Le voy a cantar, deje acordar. No, yo sé muchas ¿Sabe pero ahorita. ¿Sabe arroz de arroyos? ¿Mande? ¿Se la sabe? ¿La qué? La de Flor Hermosa. No, ¿qué voy a saber? Árboles. No más la... árboles de la barranca, sí, no se crean. Eches esa, eches esa. No digan que ya no más eso sé. ¿Cuál la cantó? No. Sí, con el vestido azul que tenía las patas atrás. Ahorita la cantaré, cantó la de otra, ¿no? Y canté árboles de la barranca, ya eres alto y delgado. Uh -huh. Ya se le olvidó. ¿No? Es, esa sé. Ay, de que les pongo. Les pongo tu Ay, ay, siéntense. ¿Y el poto? Ándele, aquí están, sírvase en otro plato, calabacita. Ay, hay no, toallitas. No. Eche frijolitos. Sí, ¿Qué gracias. cree lo que me pasó ayer con los frijoles? ¿Qué pasó? José me compró un kilo de frijol. Y luego los puse. Y ahí andaba arreglando mi cuarto y trapeándolo. Y que huelo hasta allá que estaban ya bien quemados. Ah. Y que los tiro. Y tan poquito durillos estos, porque tenía otro kilo y ahí estoy. Y, y el que ya mero llegaba a comer y yo apenas limpiando otros frijoles porque quemé los otros. ¿En qué los cosen? En la olla de peltre. ¿Y en leña? ¿O en la estufa? En la estufa. No, yo no puedo andar. ¿Qué te quito? Ándele usted, Manuelito, póngase a comer. Pues estoy trabajando, ¿no ve? Eh? No, pues ya acabó. Okay. El hijo de yo quiero. Ahorita que le sirva. No me da ni un descansito. No, no, no. no tengo. Santica, las papas, Santi. No, no tengo su papá. Amo todo. Anda, ahí me piso, mijo. Mira, Manuelito, le digo. Allí, ya hace eso, ya siéntese a comer allí. Allí se sienta, miren, aquella silla y allí pone donde está el pescado su plato. Doña Amelia, siéntese usted, yo no, le pongo tortillas. No, yo me siento, no, no, yo no iba a sentar. No quiero que esté ahí parada trabajando, usted está más grande que nosotros. A mí me gusta estar para Doña Amelia. Te doy tortilla, niño. Tú ya tienes. Y si no, pues denle una cuchara. Mm. Graba, niño. Yo me acuerdo ¿Qué? cuando yo comía así en la cocina de mi abuela. ¿Usted qué? ¿Qué se le su plato? Un buen morotón. Y abrimos las piernitas y con el platito así como usted no comió hasta doña Amelia. Venga. ¿Ya te hago un taco de papas? No. Ya mi No, pues ¿qué te doy? Ya mi torre. ¿Frijoles? Sí. Dele a Susana un tantito agua fresca. No, eso no es mío, mijo. Nada más. ¿Qué quieres que haga? Aquí hay agüita fresca. Está bien rica. ¿Quieres agüita? Mira, pruébala. Santi. Pruébala. Santi. Santi. Y al cabo ya, ya está grabado las cosas. ¿Le echo calabacita? No, ahorita me sirvo un poquito yo. Gracias. Ándale, porque les falta ir a comer los elotes. Oye, ¿y usted ya comió? Y lo vamos a ir a... ¿Qué? ¿A ti no te echo un tantito de frijoles? Ajá. ¿Usted echo un taco de papas? Yo una esta. No, no, ustedes quieren la angustia, no quieren comer. No les doy la angustia. ¿Papas o frijoles o calabaza? Toma. Toma. Cómete las papas. ¿De frijoles qué es este? Usted cree ni se las come. ¿Quién quiere frijoles? Yo y cantato. ¿Quieres frijoles? Yo y cantato. ¿Qué? ¿Yo ¿Con no queso? Entiendo, ¿no? ¿Con queso? Un taco de frijoles. ¿Quiere frijoles con queso? Dice. Y también Deja echarte el taco de frijoles. Aquí están las tortillas. Manuelita, siéntese a comer, ya de queso. Siéntese a comer, porque doña Amelia no lo... Tenga. Coma, siéntese a comerse los frijoles. Allá Aquí hay tortillas. Siéntate a comer. No estoy quemando. Ya cómete pronto el taco, Carla. Uy, yo en un minuto me como unos platotes de comida. Y tú al taz, creo que con la nariz el comida. Yo pronto como... Hasta me dicen, no, ya poco ya acabaste, me digo así todo, y se empiezan ¿Será igual. ¿Será cierto lo que dice Moña Amelia? ¿Crees que es huevo para comer, huevo para trabajar y para todo? ¿O no será cierto? Dice, no, no lo digo por usted. No, Díselo. yo desde que nací, 
Cuando rayaba el sol, yo ya había molido en mi molino, ya había torqué, ya hecho a todo, y había carrea agua del arroyo. Yo no soy floja. No los quiten, ahí déjenlos. Papi. No me los bajen. Y agárrenle, ayúdale, Carla, a este niño, para que se comenta. Dígale, doña Melia, póngase a jalar. Pues sí, pues la traen a él, para eso, que haga algo. Siéntese, ¿dónde está el, su plato? Siéntese ahí donde estaba su mamá, para que no ande, para dónde está su plato. Pues siéntese. Eche conmigo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué? ¿Frijoles? ¿También? Ahí te servimos. Sírvale, Carlita, frijoles a Santi. ¿Con queso? Ah, frijoles sin queso, por favor. Dígale, por favor. ¿Le echo frijoles? Dígale, no, dígale. Sí, por que sí. favor, dígale. Tenga. Y aquí hay tortilla para que hermen. Tortilla sí, ahí hay en la mesa. Ay, ay, coman frijoles, coman calabaza. Siéntese, güera. Siéntese, ¿cómo se llama este muchachito? Ya se me olvidó. Santi. No, el grande. José. Aquí este es José. Acá que se siente Manuel. Dila, Manuel. ¿De dónde trajo el queso, doña Melita? José es del Chilango. José fue el que lo trajo. Porque le hablé del norte y le dije, oye, le dije, yo tengo ganas de queso. ¿A quién le dijo? A José. Dijo, y luego me habló, todavía ya te fui a conseguir cuatro para que comas lo, lo, luego que llegue. ¿Quieren tener uno su compañero, no, doña Amelia? Sí, pero déjele, dijo. Tiene la gente. Ah, mira, José andaba con una chiquilla buena. Ni de menos la echó Carlita. Ni me acordaba, chiquilla. Se te olvidó tu mal, mi amor. Anda con el lote, que se va a 100% Zacatecana con un taco de frijoles con queso. Ya ¿Sí o no, doña Amelia? Ya se comió un elote y va con otro. Ay, se va a empachar esa muchacha con los elote. Tiene que comprar el quesito que está tan bueno, don José. Siéntese, ese es el almuerzo. Es el chilar. Es el chilar, dale, estamos a Muy, muy rico, ¿eh? Mire, su plato acá anda rodando. No lo quiso. José, tú no quieres un taco de frijoles. Yo ya ando muy sudando. Ya me voy a salir para afuera. Mira, yo lo lo sudo. Cómete pronto los frijoles. ¿Te doy una cuchara? Sí. Ahí estás volteado viendo a mí. A mí no me andes viendo. No. No. <risa> Dice no. <risa> a mí no me gusta que me vean porque estoy muy fea. Mira, mira la chica con el elote. <risa> Mire cuánto. Pues deja. ¿Tú no quieres un taco de papa? Con el lote. ¿Tú? Pues ahí está. Pero me siento que estoy sudando. Pues miren, si ya la llevo para que la vea. Ándele. Pero no vamos a... Hay un elote rullido. ¿De quién es? Aquí no hay gato. No pueden dejar solo. ¿De quién era? No, no sé. Cómanse los frijoles. Ahorita no beba agua. Enséñenlos a comer. Cuando los niños comen, no les han de dar agua hasta que acaben de comer. Yo los voy a enseñar cómo ha de ser. ¿Qué quieres? Cuchara, Cuchara. No, pues a ver. Creo que quiere tostado. Cuchara. ¿Quién quiere cuchara? Yo. Por favor, por favor. Por favor, se dice. Cómete tú tu taco. Ay, Diosito, cómo está así. No, Les diera sacar un montón de manojos de desechables, ¿verdad, oiga? Uh -huh. Para después no ver lavado un tanto. Ay, no. tengo muchas desechables. ¿Los va a lavar, Carlito? No, sea no, yo los voy a lavar en la tarde. Porque a mí, yo nomás me gusta lavarlos yo. Sí, ahí están las uvas. Ay, Ay déjalo, ¿qué te comer, güey? No le agarren nada de cosas a doña Amelia porque a ella no le gusta que le agarren... Sus cosas, como saben que no me gusta. Ándale, coma. ¿Ya no hay tortilla? ¿O qué buscaba? Vaso. 
Vasos, Bien, ahí no están las mira, copas mira, todas mira. volteadas, mire las de veras, güey, de aquí un vaso él para que beba, ¿qué quería? No tenía agua natural. Pues ya no metiste el agua. <risa> ¿Era la única que había? Pues nomás lleno un bote y lo está. ¿Y no hay agua aquí en, en, en Peñitas? Sí hay, pero cuido mi bote de agua. Ay, 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 mire, el elote no lo quisieron. ¿Sabe de qué sería? Pero traía su esposo. Bueno, Ay, no, pues, ese desde aquí hora está ese velo. No echa mentiras. Deje, deje buscar. Si no se lo comen, no les voy a dar dulce. No. Santi. No rezongues, Santi. Yo ya acabé. Vámonos. Mira qué bonita planta. Vámonos para que se coman un elote. Vamos a llevar un... No, vámonos a llevar una cazuela para hacerlo. A la güera sí negro. tenía sed. ¿Querías agua, mamita? Denles agua a todos, que no tengan sed. ¿Qué es, Santi? ¿Estuvo rico tu taco de frijoles? Yo. Yo. Un vato. Ahí déjenlo. No vamos a llegar a unos... Ahí déjenlo. No, Fer. Mamá, Fer. Bueno, ¿tú no? No. Y quiero una esta. ¿Quién más quiere agua? No, no. ¿Y sí. ¿Tú no quieres, vale Santi? Agua. Santi, acá está tu vasito. Mira ¿Sí? los carritos de más antes de las tacitas Chucho, de pelo. Ándale, porque te voy a encerrar. ¿Ya? Mm. <risa> Mira el otro. Ni el pecado de agarrar. ¿Qué te picó? Este, Vamos a hacer listo. Huereja, deja. Deja. véngase para acá. A ver cómo. <risa> Vámonos, a ver cómo qué ver. Hágase de la mesa el queso para lo del otro. No lo ve. A ver cómo sale el, el canelito porque ya se me acabó la azúcar. Ah, qué caray. Váyase la quiquecito, mija. ¿Dónde está el otro? Vamos a los elotes. Tengo muy poquita azúcar. ¿Qué no ve que va a ser apenas el domingo? Y luego Fernández no, no trajo azúcar y el domingo yo compro el azúcar. ¿Para qué le da eso? Que se traiga el quesito para los otros que dejé ahí en la mesa. No, pues ahí está. Yo no puedo caminar no, ni salir. Yo no cocino. Carlita, que vaya. Vaya, mija. Deja aquí. Vámonos. Buena ira. Ey, ahí deja eso. Es la, la esa. No, no le moche. Es la esta de José. ¿Cómo se llama? Oiga, es una barquita, mire. Ey. Mire, el monito anda con su barca. A ver, dejen. Pasar, porque yo sí me caigo. Si Háganlo me testere, un campito. Si me testerean, yo sí me caigo. No, no, hay con cuidado, doña. Todo el viando, batallando, agarrándome de todo, porque no puedo andar. Camínale, mami. Sigue, doña Amelia. Córrele. Vénganse. Allá, donde están los elotes. Como hay atolazo aquí, no tengo llevar al La astroporis es una enfermedad muy dura, muy difícil, de mucho dolor. Y doña Amelia la padece desde hace muchos años. Hoy nos hizo la invitación de venir a su casa este, a comer. Y pues yo se lo pague. Yo sé que, que lo hace de todo corazón y yo se lo agradezco infinitamente. Ya no andan para allá. Porque si no, antes ya ande, pues no les hago la... Cómase un pedacito de calabaza, no sé. Deja ver, a ver cómo está la calabaza. No, no, no. Está fría, está fría. No, no, ¿cuál fría? Está caliente. ¿Cómo va a estar la calabaza fría si está hirviendo? Poco se la van a poder comer caliente. A ver, pues, están más pastillas para hacerles tantito caliente. Déjenla que se siente, doña Meli. Allá están las sillas, siéntense en las sillas. Ya les dije y no me hacen la presa. Siéntate, Santi. Siéntese, güera. Ay, voy, voy. Ay, ay, ay. Nos no, va a invitar yo estoy, a... Yo estoy muy mala. ¿Cuántos años, sí. ¿Cuántos años tienes sufriendo la astroporosis, doña Mele? Ahorita ya voy a ajustar en mayo tres años. Pero, ay, Carla. Con, sufro mucho, tanta medicina. De enyerbarme, de tanta medicina. Ahorita me está saliendo la semana por ocho mil. De la medicina para la osteoporosis. Sí. Si no, el día que no la tomo de morir, menos duermo y grito toda la noche y grito. Siéntate, Deje hacer. Hey, bueno, a ver cómo nos sale con la pringuita de azúcar. <risa> Oiga, ¿se acuerda cuando uno está en el rancho que hace su canelo? Ajá. 
No, a mí me encanta. El canelo y hacer nomás que... Le dije a Fernández, oye, si te mandé dinero del norte, ¿por qué no compraste mucha azúcar y sal? No mal, lo que había, casi no compró. Dijo que sabe qué que había comprado papas si nomás tenía las que yo había comprado. Puras mentiras. Los hombres son muy mentirosos. ¿Cuántos días se fue para el norte? Pues duría ya cinco semanas. Mira. Y le digo, ya no más que, que me acomode y de vuelta voy a ir por ocho días. Ahí está. Estuvieron unos siempre se fue muchitos días, ¿verdad? Sí, pero me bueno. voy a atar otra semana. ¿Sabe cuándo me quieren allá? Sí. El día de la noche buena o del año nuevo. A ver, quítese porque lo quemo y agárrale qué caliente está. Mire. No siente lo caliente. Vea que está caliente. No, déjelo para que vea que sí está caliente. Dicen que está fría. Y se la puse en la mano a ver qué calabaza. Es calabaza, amigo. ¿Qué, qué es eso, oiga? Arrime la cámara para que se vea Vaya, que... dígale a la güera que pregúntele que qué es. Calabaza. Y va a echarle leche. Ya ve, que es calabaza para echarle leche. Sí, sí saben. Miren, esto se le quitan las semillas y se tiran. Y luego ahorita ya voy a hacer tantito. Aquí van los güeros que están ahí con sus abuelitas de mamá. Yo soy la abuelita de los de San Mateo. Corren y me abrazan los domingos que soy su abuelita y que también quieren dinero. Ya el domingo. <ríe> ya el domingo van a andar ahí que quieren dinero. Todos los domingos, sí. aunque no vaya al norte, quieren dinero. Ándale, <ríe> que lo quería morder. Es que no están impuestos con niños. Sí. Dejen a ver cómo nos Pero quedan. comen calabazas también los perros? Luego. Oh, oh, mire, comen melón, comen sandía, comen plátano, comen calabaza. Yo les convido de toda la fruta y ellos saben. Son mis niños. Ay, que las semillas, ¿por qué no las apagas tanto que te buenas, doña Amelia? Pues Miren. Fernández, Miren. le dije, oye. Le hubiera quitado la las semillas, son semillas ay, de las grandotas. Pero mire, ni siquiera pensó en nada, ya que nomás dos calabazas se dieron en todo el barbecho. Mm. Esas dos grandes que Poquita, deja ver si se ajusta con la pringuilla de azúcar. Tiene una. Ah, que no sea mucha azúcar. ¿Para qué tan dulce? Oh, sí, pero también muy desabrida, no está buena. Oiga, todos están como muy listos, como que esto sí les conviene el cane. ¿Sí saben qué es esto? Sí. ¿Cómo se llama? Calabaza. Canelo. Canelo. ¿Cómo, Santi? Calabaza, canelo. Calabaza, Calabaza, canelo. Eso. Hasta para acá, güereja. A la güera, no le hace nada. Vente, mamá. Y la oreja con su elote. Póngase mi ahijada porque si anda ahí bien la muerde un chucho. Dios guarde el lora. ¿A poco se va a hacer su ajeada? Sí, la voy a bautizar yo. Ay, no está bautizada. Tampoco los güeros. Ay, ya mi chica. Regáñela, regáñela. Ay, ya mi joden. Están Ay, perdiendo por... sus gracias. Desde que nacen a los 40 días se bautizan. ¿Qué me sirvió esa Ay, no, todavía, qué barbaridad, todavía. qué Oiga. barbaridad. Y todavía le está pensando. Dígale algo, doña Melina. No, pues que ya desde cuando, aunque no hagan fiesta y no le compren ropa buena, ya rímenlo. Aunque no lleve Ya, ya había ido a las pláticas. ¿Desde cuándo? Yo ya había ido a muchas veces. ¿Sabe cuántos hijos tengo yo? Tengo más de 80. De primera comunión, de confirmación, de quinceañeras, de anillos, de... Espérese. Tiene una madrina. De, de madrinas de todo el mundo. Yo tengo de tanta cosa, de anillos, de cojines. Si vio la padera, ahí es poquito, retratos, todos son... No, espérese, no le meta la mano a la semilla y deje. La, le escupemos lo que nos come. Deje a ver si tiene sal. No, si sí está bueno. Deje echarle tantito a la güera de tropa. 
No más que tiene que tiene que traer la cuchara a la cocina ya no. Para que vaya, vaya por la cuchara. Para que vaya y diga, la primera la plato de calabaza Niños. es para mí. Por favor. Ahorita tranquilo, les voy a dar. Tranquilo. Tenga esta es la para la de trojes. Yo se lo pague. Y para la del romero. No más que tienen que ir a traer las cucharas, yo no puedo. Yo, Carlita, déme la cámara, vaya a traer las cucharitas. Va, va a traer una, a ver si hay todavía cuatro cucharitas. Y si no las lava, acá va a bien. Espérese, estos son perros. ¿Cuántos somos? Como cinco o seis, mija. Toma, Sandy. Espérate. Toma. Tú cómetelo. Ahorita van a traer una cuchara. Pase para acá, vente acá, siéntate acá. Acá. Con tu platito. Ay, qué buena. Órale. Bueno, le digo cómo fuimos mensos. ¿Qué pasó? A los niños les habíamos de haber hecho una cucharita de casco. Nosotros hacíamos más antes. Sí. Deja, deja hacerle una a uno. Mira, con esto se come la calabaza. Mira, fíjate cómo, mira. Nacidas cucharita, come. A ver, si ¿sí supiste cómo. A ver, cómele. Cómele, cómele, es cucharita. Mami, Toma, tú come con la cucharita. El otro es bien ojeta, no sé. ¿No quisiste? Tú acábate el taco. Si no, no te voy a dar. ¿Verdad, hija güera, que no le voy a dar si no se acaba el taco? Mire, yo por mi parte, yo tengo aquí mi. Calabaza. Carla, tráigase un plato para Manuelito. Porque ya se va a acabar el canelo y no le tocó a Manuelito el canelo. Ya repartí a todos los niños. A ver, José, cómele con la cuchara de, del casco para que vean cómo se, se come. Mira. ¿A qué quieres cuchara? Ahí está. No, hombre, sí, fíjese más antes, cuando uno estaba bien pobrecito. Meneaba, meneaba con un palito uno sus frijoles y lavaba no con jabón, lavaba con pencas de lechuguilla. Sí, es que Así tenemos. es de que enséñense a lo pobre, toma, come tú con la cucharita. No, <ríe> no se le hace que es cucharita. Oye, vente, no me tumben mi virgencita ya. Oiga, ¿o ¿no trajo platillo para pa Manuelito? Sí, ahí está. Tráigalo, dele a, a, a este chiquillo una cuchara. Come, agarra ¿Qué? cuchara. ¿Y así sabes que ahí está la cuchara? Doña Amelia, le habla Carlita. Mami, yo una tutana. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Está al baño. Pues ahí no lo está viendo. Ay, pase y súbase. ¿A poco ya no tiene ojos? Ándele. No me está pisando, güero. No ve que mis pies me duelen tanto, mis huesos y el pisando. ¿Quién la pisa, José? Este me tiene José. la pata arriba de mi WhatsApp. José, quítate de ahí. Para Préstame una cuchara. ¿Tú no quisiste cuchara? No. Dame una cuchara a la señora. Dame, Dame una esa. Para que se coma un taco bien poquito, Manuelito. No, ya nomás no, se no, le tocó. Tutada. ¿Tú no quieres? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí quiere, nomás que se hace taruco. Está bueno, Santi. Cómale. Si no quiere cascar una garra cuchara. No te lo comites, agarra una cuchara. Tú no te lo quieres comer porque te hice el casquito. No te hagas loquito. Porque no te está. ¿Qué falta? ¿Tú faltas de canelo? Ahorita te voy a echar en un casquito. Si en casquito nosotros comíamos. No, la buena es comer, no importa en lo que sea. No más que hasta el domingo, mira, güera, voy a traer hasta el domingo azúcar, no tengo. Es que no estaba aquí, ya ve que apenas llegué. Llegué un día antes del día que fui con usted. Yo, y nomás llegué a comprarles un costal de comida a mis perros. Santi, no le den otro ruidajo. Bendito sea Dios que siquiera ya lo probamos. O sea que el canelito, mira. ¿Toda la vida ha vivido aquí, doña Amelia? Desde que nací. Y aquí hice mi primera comunión, y aquí en la escuela, y aquí me casé, y aquí me voy a morir de viejito. 
Fíjese ya de casada 56 años y de edad 73 años cumplidos. Cómetelo, ya deja ese mono, trae ese mono pechado a la lumbre. Ándemele, Manuelito, ya le eché mal de chistante. Tenga, cómaselo. ¿Está bien anda con eso? No me... Tenga, ya silenciese. A aquel, chiqui, buena, aquel niño buena. falta, ¿verdad? A ver, ven, abre la boquita. Ahorita le voy a abordar. Ábrele, mamá. Ven. ¿No quieres? Ven no. para darte. Ya si no hay cuchara, te doy la mía. Oiga, me cambió la cuchara, doña Amelia, esta es la suya. <risa> no, sí. esta, mírela. No, esta es la que estaba usando para hacer... Es igual. El... No, cuchara Toma. es cuchara. ¿Cómo ya no? no hay cuchara para este niño. Sí, aquí está otra. Toma, para este chiquillo que tengo. Fíjese, le estoy dando aquí y pon el casco. Y no le tires, ah, espérate. No, el gemelo que va a comer en un Toma. casquito. Toma, <risa> come. Pero de aquí vele agarrando para que no se tire, irá de aquí. Ándale, listo. No, si yo pronto enseño a los niños a todo y a las mujeres también. Ahorita tengo de costurera, haciendo costuras. Hice mi cuarto con mis puras costuras, mi otro cuarto, mi cocina. Dígales a los... Tengo ahorita de costurera como 40 años, por eso hice mi cuarto y mi otro cuarto, o sea, y mi cocina. Y pagué trabajadores y todo, de estas ventanas. Doña Amelia, con todo. dígale a las mujeres que no hagan decir de, de bautizar a sus hijos. A ver, dígales ahí en la cámara. Que hay... Oh, sí, a las mujeres que no han bautizado a sus niños, que no hagan decir y a la gente se que los bautiza a los 40 días, vayan a las pláticas y bauticen sus niños. Porque los niños pierden mucho, no sé si algo nos ha dicho el padre que pierde. No indulgencias, pero otra cosa. Porque están como animalitos. No hace falta su, su bautismo, ¿verdad? Para que les mochen con el bautismo la colilla, se les arranca la colilla. Uh -huh. ¿Tú también te costureaba? ¿Mm? Yo, yo duré haciendo costuras 40 años. ¿Qué Ay, oiga, pues no ve todos los, todos los manteles, todas las toallas, todos los almohadones. Lo ¿Eh? ¿Usted lo ha hecho todo? Y para toda la gente de todo el mundo, mire, mire con lo que Del norte, toda la gente tiene mis costuras, me mandan a hacer de todos los ranchos. No, con lo que anda usted, oye. Mm. Fui costurera. Siete años vi la medicina de asistente rural de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me fui a estudiar al SECAM de Calera, donde se paran los aviones enfrente y al, al Paraíso Cascana. Estuve estudiando. ¿Qué no ha visto? Hay toda la pared de mis diplomas, reconocimientos, todas las cosas de mis estudios. Y hasta fue política. De todo. Y, y luego fui princesa y luego fui reina. Y luego era 24 años, allí no vio mi retratillo que fui la de la hermandad del santo niño que llevaba los camiones de aquí a plateritos llenos de peregrinos. Fui la mera buena, sí, me hacían maestra. muchas comidas en todos los ranchos. Y, dígale, y tantito fui maestra, poquito, pero sí. Yo a todo le he hecho, a todo, a todo. Por eso tanto que me aplaudieron en Estados Unidos que porque era mujer grande y todos los meros grandes se retrataban conmigo y todo. Decían que porque valía la pena. ¿Qué quieres, no estés jugando. Cómete ese porque ya se van. Allá dejó, ¿sabe quién? Un canelo. ¿De quién es ya? Ahí está un canelo. Carla, ¿usted no le dimos canelo? No. Venga, para limpiarle las narices. Arrímese. Sí, lo... No, no, no. ¿Qué sientes, güero? ¿Qué comes, amor? Eh. De, A de ver. ¿De quién era ese canelo que no se lo comieron? ¿Qué comes? ¿Elote? ¿Elote? ¿A dónde? ¿Te dieron elote? ¿La señora? ¿Tu nina te dio elote? El que no comió, oiga, fue este, mire, de usted. Ahí lo tiene. ¿Los pesitos, mijo? ¿Los elotes son de a peso, mijo? Pues dale que coma. ¿Por qué no quiere? Ya hace Carlita okay. esa máquina. Para que, pa que se coma. Dale, Carlita, pa que coma. Yo me voy a comer un elote aunque no tenga bien. Pues bueno. Oiga el pájaro cómo está chisando el pelo. Coco. Coco.
A ver si la vendemos. ¿Qué edad tiene esta? Cuatro años. ¿Está chica o está grande, pues? No, ¿Le va a poner sí y todo? Sí. ¿A los dos o más uno? A los dos. Traigo otra montura para la otra. Puro dulce del norte, doña Amelia. Luego. Toma. No es porque te portaste bien. Por luego. Que tenga. No quisieron el canelo y ahora andan con la mano larga acá. Muy sabrosa. Ya no la comimos poquita porque no había azúcar ni cosa. Y ya quítense mi de enfrente. Ahí estaba un pato. Ahí estaba. ¿Quién? Toma, aquí los tienen. Espérate, espérate, este no, déjate, doy otro. Porque este era mío desde que estaba en el norte, este es un chocolate. <risa> Toma. Así no lo suelta. Toma, no, es porque te has portado muy mal. Pero don José, ¿qué? Ay, está ahorita lo voy a dar. Estamos sacando. Usted se robó eso. Tráigalo, porque lo vamos a abrir. Porque nomás traje una bolsita de cada uno. Estos son de otros. Pero uno, miren. Ay, Carlos. Le ayudo, déjale ayudo a abrirlo si quiere. Se le tiene que estirar Ay, así. Yo le abro.
Mire. Pechale. Tiene una fuerza bruta este. Ahí está, mire, ahí está, mire. Sí, pero ando buscando otro. ¿Y a mí qué me va a dar? Y este es el que andaba abriendo. A ver, ábralo. Ábrame, este es el que quería abrir. ¿Qué no te vi a ti? ¿Por qué estás aquí arrimado? ¿Ya está, te vi? Está Quítate pues aire. de ahí. No, órale. No le voy a dar ya. Ya, Jare. O Dylan, ¿cuál eres? Hey, ya vete ya con los niños. Ya no está viendo ahí triste porque al caballo ya no le cree. <ríe> Tengo, oiga. ¿Qué no me va a dar uno de los que le dije? ¿De cuál? ¿No le di de este? No. Pues esto ni los quería dar. <risa> tenga, tenga, estos bueno. son de miel. A la güera le voy a echar en una bolsita unos tres. A ver, ábrame estos. Ande, yo ¿Qué ver? andan José? haciendo? No, no más que hagan diabluras. Es escándalo, José. No, yo sí les pongo. Oiga, de esos me da unos tres, ¿no? Oiga, ¿por qué le haces el ganso? Pues porque sí, 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 sí. oye la gente. Y en la noche también le hace así, ¿no? A toda hora. Oh, Allá siéntese con los niños. No quiero ver caras tristes aquí en frente de la niña. Toma, Fernández. Vamos con los niños. Don José Fernández, como Vicente Fernández. Toma, come chocolate. Oye, oye. No las pide porque no renacen. ¿eh? Ay, lobo. Cómaselo, es que no se lo desamarraron. A ver, a ver si. A ver si, a ver si podemos vender el, la potranca esa blanca. Ánimo, Carlita. No, Lisa, si no te llevan allá en las hierbas. Tenga. Son de menta, ¿verdad? Tenga, de ese nomás lo voy a dar. Ahí, ahí Usted nomás anda con la mano larga. Todo quiere, todo. Oiga, vamos, Oiga, ¿cuándo me ha visto Manuelito que ya está en su casa con la mano larga? Que me dé Manuelito algo de su casa. ¿Verdad que no? Hasta le hace así, de volada. No, pues ella sí, yo lo grabo. Toma, Fernández. Si me podrá mío el caballo blanco si me sube. ¿Quién me sube el otro, eh? El otro está más mansito. Oye, José, cuélgame. No, este? no, yo mansito. Cuélgame. Allá ponme arriba de la cama y le pones arriba. Ahí está. 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 Ahí Fuera. Todos estoy en dulce, todo les dio. Ya no les voy a dar porque ya se acabó hasta atrás. No, ya otra vez que vaya, ya voy a durar poquito, ya no les traigo. José, ¿para aquí están los dulces? Acá dejó la mitad. ¿Por qué no los echaste si ya andas llevándolos? Míralos, ahí están. Ay, bárbaro. Oiga, cuando se enoja le dice Josefo. Ay, de cariño, Josefo. Ah, Nos pensamos que nos los iban a comer eso todo. Ya, pues ni que tú lo hubieras comprado, toma. Yo por eso gasté mis más de 80 dólares en los dos. ¿Cómo te los voy a dar? No está ya el puro pedo, doña Amelia. Ah, fíjese, está, me falta darle a los de los grillos. A mi amiga Verónica, a todos les voy a dar sus dulces en el valle, les dije, día 3 y día 4, pero voy a darles a todos. Oiga, doña Amelia, ¿lo trae al puro tiro, don José? Don José, así andamos a los dos al puro tiro. Aquí no usted, queremos gente no... que no valga la pena. ¿Y usted le habla juega? Pues también para que oiga. Se le hizo el, el día de hoy con todo el chiquillal. No, pues me la pasé a gusto. 
Tú no tiene uno ganas de ver niños. No más que así los regaño yo de mentiras porque yo así soy de mi mujer. Pero no porque les digo de de veras. Siéntese un ratito, así. Siéntese porque va a ir a grabar los caballos. Vamos a ir a grabar Y luego usted suba en el caballo. Me llevo una gorrita para que se ponga de las blancas, me hace como tejana. Tengo dos. A ver. ¿Qué tienes? Hizo la perra. ¡No! Me tiró la mordida. Ay, ¿a poco le iba a morder? ¿Dónde le mordió? Me tiró la rana aquí. ¿Sí le tiró, José? ¿Sí quiso morderla? Sí. Ay, no, no. Pobre, sí, nomás que me vayas a morder. Quítate de ahí, loca. No, mejor así me quedo. Doña Amelia, doña Amelia, cántame una canción. Ah, usted cómo da la ta con las canciones. A ver si podemos vender esa yegua. Cuénteme la de árboles de la barranca. Ay, ¿cuánto me va a pagar? Ya cobran dólares, ya. Yo cobro en dólares. Ah, ¿qué cree que cuando veníamos de con usted? Uno de maravilla. Estaba comiendo con los taqueros de allí, de, de, de esos taqueros, de allí de la esquina. Hey. Y luego, con, que, los con los barrios que te hablan, Amelia, y que te hablan, ¿quién me habla? Pues que Toño, y que Toño está Toño. Allá está en el rincón, y ya ahí voy, y me metí para adentro, dije, voy a ver, a ver quién es. Era Toño el malillo de maravilla, ese loquillo ese, que quería que le cantara una canción, y lo ya dijeron los de los tacos, pues que quería que le cantara una canción. Dice, ¿verdad, doña Amelia, que usted cobra? Y le dije, sí, sí cobro, pero para que no cantarle y para no decirle nada. Pero de Adredi no le cante. Árboles, marcando. Pues cántela. Ándale, cántela, yo, yo le aplaudo. ¿Verdad, güera? Que le aplaudemos, que la cante de árboles ah, sí. de la banca. Ah, sí. A ver, pero usted sí sabe cántate, cantar. Cántale, sí, no. doña Meli, una canción. Calla con ella, cántale una canción. No, Santi ya canta. Ay, la perra, José, no lo muerda. La perra lo muerde. Oye. Ve con doña Meli, cántale una canción. A tú. ver, venga, cante. Cántale. ¿Cuál me va a cantar? Cántale. Ya lo que es la que lo que es la que Recio, recio lo que no te escucha. Abito se tata, abito se tata, abito se abito se sí. Usted canta en inglés, yo ni aprendí nada. <risa> Écheme segunda y le cantamos árboles de la barranca. A ver. Échale. No, tú no. Tú, tú, Santi, tú vas a cantar con doña Amelia. Échesela. Una, dos. Y árboles de la barranca porque no han enverdecido. Es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Esas tres que van pasando, cual te gusta valedor. Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Sí, porque me ves tomando, paseando por la pradera. Eso sí que te aseguro que de veras yo te quiero. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Ya me voy pa' la barranca a sembrar surcos de arroz. Yo te enseñaré, chamaco, cómo se mancuernan dos. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Un aplauso, oh. niño. ¡Bravo! Perritos, ¿qué traen? Oye, Santi, esa vente para acá, Santi. Jared, ya sabe cantar el Santi. También tú cantas, Santi. Es todo. Oh, pues cante, pues. Acá están bueno, las mañanitas. Un a ver. de vuelta le va a hacer fiesta. Claro, Santi. A ver las mañanitas. 
Ahí le habla Carlita. Ay, man, no lo ocupamos. Miren, ahorita van a oír mi música todos los días con que me entretengo yo todas las partes. No te entiendo, cantas en inglés. Pues ya estamos listos para irnos a la monta de los caballos a ver qué tal nos va. Aquí con doña Amelia, que me hizo favor de prestarme esta gorra. Ponlo a cargar. Para que vayan y digan. Pues no sé, se supone que lo voy a traer en la mochila, ¿no? ¿no? le quedan con mi cargador? Nunca no, andan bien preparados los... Digo, ahí está el cargador sí. mío, yo creo que es de los mismos, ¿no le queda? Uh -huh. Ah, ya sí. Lo bueno que te pague tú. <risa> Dígales que ya nos vamos a los caballos. Ya nos vamos a montarle a los caballos. Al corral de don José Fernández. ¿Usted también va a montar? Hasta creyó tan chueca, yo no puedo. Más antes iba al baño a caballo. Dele. Vámonos, vámonos, mamita. Vámonos a ver los caballos. Vámonos a ver los caballos. Camínenle. No, te tomo. Niño. Ah, chiquillo. Ah, chiquillo. Que le dice, hago hace como 10 años que compré el par de gorras. Entonces, eh. No, ya los gatos. Mira, mi hija, mi hija. 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 Mira, mi Ay, vamos, yo tan mal vestida, me había de haber vestido bien, pero estaba muy mal. ¿Cuál le gusta más de esta de palma? No, oh, está bueno. Yo quería una blanca, yo estoy por eso compré la blanca. <risa> Allí ah, tengo no, una amarilla. Tengo... No, agarra lo que sea, vámonos. No, yo tengo mi ropa alzada en un cuarto. Mire, aquí tengo los estos, los estos que se me mancharon, estoy de que apurada mis manteles, mire. ¿Qué les pasó? Pues que... Se, ¿Con chile o con qué? No. Se destripó una mugre. Bolsa de guayabas. Oh, Mire, va a ver, yo creo ya ni se les va a quitar la mancha. Pero ahora en la tarde las voy a lavarme. Qué chulos tus dibujos. Esta, mire, es de puro de este, de hebra sacada. Mire, mi servietito sí, sí, donde yo como. Eh. Y esto es para poner las tortillas. Pero va a ver la que se me manchó, qué bonita. Oiga, y aquí en el lavadero se avienta su lavada, mire qué Mira, perro. la manchota de las mugres guayabas. Sí. Mire, la manchota ya no se le va a quitar, mire qué negra. Sí. Mire. Sí. Ay, déjela con poquito de cloro remojando. No, ya desde ayer las puse en el agua. Ahora, güey, deja, vámonos. Pues vámonos a la jineteada. <risa> ¿Aquí lava la ropa, doña Amelia? Sí, en esa piedra. Es que quedan más bien lavados en lavadero que en lavadora. En lavadora nomás perjude uno las garras. Sí, 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 no, no, a mí no me gustaría para ¿Qué se hizo la mujer, la mamá de los niños? Oye, se fue. Ya se iría a subir al caballo. Alta fregada. Era la Carla ya está con las fotos. Está muy grande el café, mamá José. ¿A mí? A subirme yo está muy grande. No, no, vaya, súbase. Ay, hace muchos años que no me subo y estoy de pesada, pero ahorita me cae. ¿Cómo no la va a correr un caballo? Córrele, ¿no? mamita, vamos a los caballos. ¿Te quieres subir conmigo? ¿Qué, mi amor? ¿De quién es? 
Ahí están los caballos de Don José y Doña Amelia listos para... Cuida de mi cachucha, güey. Yo me subo y pasa acá. ¿Estás mancito el café? Sí. ¿Y el blanco también, no? Sí. Oiga, pero los pues, tiene muy bonitos, muy bien cuidados. Sí, sí, sí. Fuera. Que no, que yo no quiero. Ey, ey. Háganse para acá. Háganse para no se arriman los cabellos ustedes, pero es una patada. Santiago, hazte para atrás. ¿Este es el rodeo o este? Este es otro rollo. ¿Están enteros? Mamá. No. No. Nosotros íbamos al baño, yo y José en los caballos hasta el baño. Oiga, nosotros tanto año que anduvimos en los caballos, desde aquí nos íbamos yo y José en los caballos hasta el baño cada rato. No había trocas entonces. ¿Me vas a está Órale, Manuel, porque me ayudes a subirme en caso de que no pueda dar al tope. José, háganse para acá. Venga, ayúdenme a subirme, porque yo no voy a poder sola. ¿Se puede estar, señor? Joder, ¿me sigue? ¿Mire? ¿No me puedes subir en algo? ¿No me puede poner en algo más altito? No, pero yo no soy caballera. Así me subo, pero ocupo. Allí no hay trampas en la piedra. Ándale, ándale. Allí no está mi piedra donde yo me siento. Ahí no hay trampas. Ya cállense, que me toman. Ahí voy, ahí voy. Yo por hermana me da nervios. Dísele a la arción y trépese, porque trabajo es subirse a mi casa. Oye, acá anda un perro ajeno. No, no voy a poder, doña Amelia. Arriba, que me escuche. arriba. Sí puedes, tú puedes, tú puedes. No puedo, si no tengo tanta fuerza, se ocupa fuerza. No, es... no. Agárrame bien, si me pese, no pese, no me agarre la pata, pese. Tú echa el brinco. La gente brinca pronto. Pérese. Me da miedo, espérenme, espérenme. Tengo... Ah, está bien. Miedo, se lo pa' que anda metido. No, doña Amelia también, no lo vas a mí, pero... Para que se haga pa' acá. No, es miedo. No, no, si pronto se sube la gente Pérese. a los caballos. Es que me da miedo. Pero es Carla. No, no la va a trepar Carla tan pesada. Arrima más el caballo para allá. ¿Quieres que sea eso? Más para acá. Sí. Para allá. Vete. Oh. Usted, ¿usted qué le sabe? Mamá? Pero yo qué ando haciendo, doña Amelia. Pues, oh. Ay, la güera. Niña. Niña, los caballos. Oh. Pues, la... Oh. Oh. Hágala para acá. Porque el caballo, mire, sí le puede dar una patada. A coca. Son bien mansitos, ya ni la hace, ¿por qué no se suben ellos? Soy pesada, doña Magala, Pero... doña Amelia y a todos, no nomás a mi hija, ya ahí juega con la cámara un poquito, no sabes cómo. Ahora sí, ya súbase. ¿Qué opina doña Amelia de que le tiene miedo? ¿Qué le hago? ¿De ¿Qué opina de que yo le tengo miedo al caballo? ¿Qué opina de que no se quiere subir? Pues no. que es miedosa. Porque... Oh. <risa> ¿Para qué anda de qué dijo? ¿Para qué anda de qué? ¡Arriba! ¡Nomás pague el brinco y ya cae Echenle, echenle la porra, echenle la porra, echenle la porra. ¿Está bien amarrada la silla? Doña Amelia, mm. echenle una porra. ¡Arriba! ¡Una, dos, tres! ¡Arriba! Pues aunque sea la deslista para que me suba. Mm. Quiere que no, la suba. No, no, Yo no, pensaba no. que era... ¡Mira! ¡Mírala! ¡No, que no! Y la voz ronca y está. ¿Me puede subir? No, mi amor, no, no. Si yo... dele, dele Usted no, no porque no, lo que fatale al caballo. No, no, no. La tú, más seguro, más me no, Que se vaya para allá, suéltala, José, que se vaya. No, no, ya, Amelia, ¿cómo que suéltela? Sí, la gente anda en caballo si no hay en la garra. Vámonos, cuerpo. No, cabrecielo usted. No, dele para allá. Ay, santa madre de Dios. Si sí, pude subirme al caballo. 
Pues vamos a dar una vuelta aquí en Peñitas de Oriente. Tengo poquito miedo, lo reconozco, pero... Arriba las mujeres de rancho, oiga. dar los vueltecitos en corto, no me voy a ir lejos porque la verdad sí me da miedo. ¿Dónde la Carlita con su caballo? Tranquilo, pues, tranquilo. Ay, sí. oh, oh. Carla. Voltea. Allá va la Carlita, se va a subir. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Deje al caballo, que no tenga miedo. No me tumba. ¿Cómo las va a tumbar, oiga? Esas son las riendas. ¿Me dejas la cámara para irme grabando, mijo? Ahí te va. Caminando. Hasta me sentí livianita. Ay, este no estaba, no estaba. Espérate. Oh, este ya ve, este sí hace caso. Carla, no se me arrime mucho, Carla. Vámonos, caballito. Vámonos caballito, pues vamos a dar un paseo aquí por Peñitas, a ver si no suelto la... ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡Para acá, para acá! No, no voy a poder Manuel, ven. A ver si no suelto la cámara o suelto el caballo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pues más o menos es que... No puedo Reda, ven. Oh, 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 oh. Oh. ¿Tú sí puedes? Si sí, yo tengo menos, menos experiencia. Vámonos. No, no, espérame. Vamos a ir a dar una pequeña vueltita, si no me caigo. Pues aquí andamos en Peñitas de Oriente, oiga. Dando un pequeño paseo a caballo. Para mostrarles un poquito las calles. Este. Y arriba el rancho, oiga. Ni yo. Está más chido un caballo que en un burro, ¿verdad? Oh, oh. Ay. Aquí qué era? ¿Qué dice? Escuela, ¿no? La escuela y aquí qué era? Es como la de Vamos para allá arriba. 
No, allá queda más. Yo me voy a grabar para allá arriba. Vámonos para allá arriba. Pícale. ¿Cómo le hago? Así. Camínale, mijo, camínale. Ay, ahora sí, como luego el kibole, ¿quién anda ahí? <ríe> Aquí desde Peñitas de Oriente paseando a caballo. Un poquito nervioso. Pero los chiquillos no ayudan, no ayudan. No, ya se para allá, Carla. <ríe> Carla, ya se para allá con su caballo. Manuel, ayúdame a bajarme, ¿no? ¿Por qué están llorando? Santi, ya no llores, ya vino. No, deténmelo, me tengo que poder, me puedes subir, me tengo que poder bajar ya, ya. Allá, por la bajada siempre es al mismo lado, mijo. Pero nada más lo tengan el caballo, don José. No, me viene el pie. Un poquito más, ándale. No, no tengo. Pero me párate, me párate ahí así, ahí así, ahí así. Ah, ¿verdad? Hay que subir a Santi. Sube a mi Santi. Ven, mi amor. No te atraveses ahí porque te van a... Te va a dar una patada el caballo. Vente para acá tú también. Tienen que aprender a no ser tan imprudentes. ¿Qué te pasó aquí? Deme la mano. No estoy llorando. Ahora sí, Carla. Si quieren, váyanse a dar la vuelta al rancho con el celular. Al cabo usted ya le sabe andar en, con el caballo, sí sabe más o menos. Sáyanse usted, no, porque se caen. No llores, güera. Es mejor que no los suban, ¿para qué los van a un...? No, dice que esta no sabe de nancas. Para que vean, pues para que le mueven. Ay, nunca he andado en un caballo que no sabe si, eh, de nancas, ¿sí? No, pues váyase tranquilita, despacito, no se
Ahí está un burro ensillado, ¿no? Allá. ¿No es? Ahí atrás. Déjeme regreso. ¿Por la puerta? No, y si se enoja el señor. Ah, no. ¿No va a abrir la puerta? De aquí se mira. ¿Eh? De aquí se mira. Pero, no, para verlo, a ver si puede entrar, porque no le va a Ahí está una cerveza. Ahí hay gente, ¿no? ¿Le abro, pues? Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Bien, usted. Bien, también. Qué bueno. ¿Aquí vive? ¿Yo? Eh. Sí, pues sí, mire, aquí vivo hace dos meses. Oh, ¿por dónde vive? Ahí en esta casa. Órale. Oh, oh. ¿Quién para allá? ¿Mande? Oh. Eh, ¿Sí conoce a la güera de Trojes? La veo en la tele, pero en persona no la conozco. ¿La quiere conocer? Sí. ¿Sí? ¿Usted sí? No, yo ahorita le ando ayudando nomás. Ah, Aquí. Es? Bueno, si quiere vamos para mi casa. Ahorita se la traigo. Ey. Ey, ahorita vengo pues. Ey, sí. Ándele. Yo la conozco, ya la... Sí. La ahorita se la traigo para que la conozca, señora. Ándele, ahorita vengo. Uy, oh, Dios. Ah. Pasito, caballito, el pasito. Oh. Caballo,
Se me andaba locando con un burro, oiga. <risa> Güera, que la quieren conocer. Una señora que, que mira sus videos. Ahorita vamos para allá. A Ahí ver. está su de, mire. Ahí está la Carlita, que ya fue a dar un paseo. Ay, qué bonito mi carnal. Mira, mira, ni pareces, güey. ¿Querías caballo? Caballo con Mario Bros. Bueno, no convidan, pero... Diles a todos los de Face, dile hola. A ver, dile, saludos para todos. Recio, que no escucho. Recio. Saludos. Eh, tu hermana, Abil. Recio. Recio. Ay, cómo hacen llorar. Sube, Carla, la niña en ese caballo. Y allí nomás la detiene un minuto pronto. Porque no ve, agarra la agarra. Ayúdale, no, mano, que no se arrime tanto a los patos del caballo. Deténse la, deténle la niña. Porque ella se arrima a lo menso. Parece. Trépenla, trépenla y deténgale el caballo. Súbala, porque es igual de mi totera que la mamá. Oh, me asusté. Y el de usted, ¿por qué está trepado también por mi totera? Ya sé. <risa> Pero la güera llora porque se quiere subir así o sí. Mira qué cabrichuda. Súbete. Mira, mírala, mírala. Se acabó la lloradera. ¿Te gusta, mami? ¿Sí? Es que le gusta, está que es nombre, llore y llore. Y le asustó el burro, ¿por qué quiso el sí, caballo? Se quería ir con el burro. Y me asusté. La buena de traje. Cállate. Oiga, cuando acaba de grabar, le pone abajo la güera de troca de guantes. Cuando acabo. Cuando acaba. Santi, ya estás en el caballo chillón. La tiene bien papachada, doña Mía. Es la mamá de los niños. ¿Y dejó los perritos solos? Pues que si hacen ahí tan cerquita. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Le molesta, Carla? ¿Qué sé yo? ¿Le quito de aquí arriba? No. ¿Qué? Ya bájate, güereja. ¿Cómo de que no? Usted no manda. Siguen los demás. Deme el lacito para que suba el otro. Porque todos quieren subirse. Ay. Suba, sube otro, Manuel. Espérate. Espérate. Carla, sube otro niño. Ey, 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 no se arrime. ¿Qué? Ay, nomás para agarradito, nomás poquito y ya, porque es para... Ay, no, ¿quién quiere a la guareja para que se la lleven por ahí? ¡Tan chillona! Ahí estoy como un mosco alrededor, Elisa. Ya te preparan, la tienen otra güera. Falta otra güera acá. Baja a Santi para que suba otra güera acá. Santi, el que sigue. Ya no te va a querer bajar. Ya bájate, porque vamos a quitarles los Tan a gusto que estoy y tengo que estar como chiquillo. No, muy a gusto. Otro. Otro huerejo. Arrímate, arrímate. Que te suban. Qué hostia. Arrímate. Está feo el caballo. No está feo el caballo, está bonito. No está feo. Ah, no. Está feo el caballo, Santi. En la cuarta sube. Venga, porque es una este. foto a mi hijo. Ya baja. Ahí te va la foto, Santi. Porque yo ya me voy a ir para mi casa a acostar. Diga, doña Amelia, ya estuvo. Ya va a empezar esta vez. Me pone de miedo. Otra vez. Ay, no. Carla, no queda teta. ¿Por qué no le da una teta? Esa niña no llora por nada. O dale unas nalgadas. No, se acaba el mundo. Ándale, Manuel. Manuel, sube otro güero, ya para que desenjusten los caballos. Y el que sigue. 
Otro, otro que sigue. Vente. No me jales ahí. No te ríes que arrimar a los caballos porque te dan una patada. Dios guarde el oro. Agárrate la bola de volada. La bola, eso, eso. No, 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 no le jales allí, nomás así. ¿Qué? ¿Qué te de más chulo, Emio? Sí, 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 sí. sí. A ver, sí. Es el mío. No, pues ganas tiene que salir. Uh. Son ajenos, sabe de quién será. Este es el mío, ¿a que sí? Sí, sí. Amul. Este es Amul. Doña Melia. Ya te treparon en el caballo. Dale un abrazo, oye, dale un abrazo. A, a, a ti ya te treparon. ¿Eh? ¿No te subieron en el caballo? Entonces, ¿quién falta nomás a este? ¿Qué? Trae el niño. Pues que está el niño arriba de su pato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama los caballos? Esta se va a llamar más... Ah, no, es, es mujer, ¿verdad? ¿Es yegua? Sí. Pues no le digo que sabe que andaba ya con el burro. Buena, con esas chingadas sin vida. Ay, no, Dios mío. Ah, doña Amelia, que tan chillonas, ¿no? Pase para acá. Yo no quiero batallar con gente así. Oh. La mía fue bien calmada y bien educadita. La mía no era así. Ay, es que desde chiquita la acomodé como vía de ser. ¿Te subo, gemelo? Uy. Mira, él sí trae botas, él sí anda a caboy. Este es mío. No te rimes porque no me ha sido de esta la mía es bonita. Él va y en la casa de la Pues muy agradecida a don José por el, el ratito que nos regalaron. No, el caballo nos dio que sobre. Muy bonitos los caballos, nos tiene muy bien cuidados. Sí, me los cuido, pues ahí anda cerca. Sí, pero sí les da su cepilladita, les da su shineadita. ¿Los baña también o no? No. Ahorita no. Ahorita no necesita. Que les lleve. Le que no ve que llovía y le llovía. ¿Y dónde está el otro caballo? Oh, allá lo amarró. No trajiste es que la esa... mulota, ¿verdad? La mula, perdón, ¿sí sabe de montar a caballo o no? La mula sabe que no, la monta. Pues yo sí le monto, pero pues sí, mujeres no le han montado. Y luego tenemos otra yeguita bien bonita. Sí. Eh. Un macho blanco también. Tenemos un macho blanco. Un macho y una mula. Pero es, es y una yeguita. Pero ocupan de poquito cuido, ¿verdad? De poquito. Pues él los cuida y él los cuida. Pues muy agradecida de que estuvimos hoy muy a gusto aquí en Peñitas de Oriente. Muy rica la, la calabaza, los elotes muy sabrosos. ¿A qué los empezó a cocer, don José? ¿Temprano? La mañana. Como a las 8. Me dijo ahorita. Eh. No, pues muchas gracias. Si le puso, oiga, salda mi celular para poder darle el dinero. Ay, no Ahorita sé. voy a ir porque pues nos vinimos nomás Ella a ver los caballos. Para que, para que estaban, estaban sabrosos. ¿Qué le dice el otro? Pues tú, cuela. Ella ya está cansada. No, yo no puedo de mis pies ni de mis brazos hacer nada. Cuando pero, ya, ya nomás me acuesto. Doña Amelia, ¿pero qué hago? se sentó ahí. Yo sí, pero para pararme después ya no me puedo parar. Ahorita la ponemos a don José que le ayude. No. Yo nomás me volteo de la gata si me paro. De rodillas y para No, a acostar. Eh. O comer. Pues bueno. Pues ya crecieron los muchachos, oiga. ¿Cuáles? Eh. Estos. Ah, estaban más chiquillos, sí. <risa> sí, como que está la de la cabellita. A ver, a ver, volteate para acá. 
Sí, fíjese que sí. De este lado está más bajito, este está más alto. Sí, chao. Es que y, y este sí está bien derechito, mira. Es que así lo costaron de. No. Sí, este está labiado. Es que lo costaba Carla mucho de un puro lado, yo creo, y se le quedó la cabeza. Tiene aquí bola, ¿verdad? Sí. Vente. Calabaza helada. Calabaza helada, dijo. No, no sé. Pues, déjale, les digo algo. Pues me despido, muchas gracias a los que vieron el video, la pasamos muy a gusto en Peñitas de Oriente. Y ahora veo de chiquillos por pues siempre, toda la vida, doña Mel. Uh -huh. Y pues la montada a caballo, este, tenía 25 años o más que no me subía a caballo. Tenía como unos 20 cuando me subí la última vez. Le, me gustó el paseo, sus caballos muy bonitos, muy mansitos. Y este, pues seguimos compartiéndole videos. Hoy desde Peñitas de Oriente, compartiendo para usted, la Guardia Trojes ya sabe, compartiéndole videos bonitos de rancho. Y pues, aquí seguimos echándole ganas. ¿Y qué hubo le quién anda ahí? ¿Quiere decir unas palabras, doña Amelia? Despidas. No, pues que, que tengo mucha flojera y aquí estoy Eso sentada bien. en el suelo. <ríe> que gracias por venir y adiós y hasta luego. Al contrario, gracias a usted por la invitación, doña Amelia, porque venimos a... Ah, pues, a darle que hacer pues un ratito como que un ratito y, y pues aquí está aquí no está José muy agradecido no, ¿eh? dígales adiós a la cámara cuando guste dígale adiós bueno dígale adiós adiós como los duros no sé no sé a veces Ahora no la de la blusa azul. ¿Dónde? Aquí está. Hola, hola. Ay, Dios. Oh, allá está la Santa Cruz y a, a qué lado, a ver. Gonzalo. ¿Es de aquí, de Peñitas de Oriente? No, mire, mi tierra natal es la hacienda de Carrillo. Ah, sí conozco. Sí, allá de con los Gonzalo. Eh. Esa familia. ¿Pero para acá se lo trajeron? No, no me trajeron, pues ya ve que uno le conviene. <risa> <risa> Mucho gusto, sí, mija. Sí. Mucho gusto en conocerla. Pues, pues ya le digo yo, oye, aquí pues cuando nos fuimos, pero yo vengo muy seguido. Dura hasta dos, más de dos meses y ahorita ya tengo ocho días. ¿Quiere mandar un saludo a sus sí. familiares? Arrímele para que mande un saludito. ¿A quién, mija? Quiero mandar un saludo a mis hijos. Son cuatro hijos los que están en Colorado. Que, que los quiero mucho y que Diosito los ayude, los acompañe. Y que hubo la oportunidad de mandarles un saludo. Muchas gracias. Pues sí. Hubo ya gracias. sabe que andando aquí con todo gusto de este... Aquí la cámara es de ustedes, para que manden pues los saludos si quieran a su familia. Si quiera ahorita, ahorita está bien bonito, si quiera hacen bien. Sí. Para que anden en los callejones tan bonitos, tantas flores que sí. Dios nos mandó. Sí. Y yo ya mi casita ya la tengo. Oiga, ¿de qué nos hace bonito que está amarrado ahí? Ah, es de ahí, de los dueños. Sí. ¿Usted cree que me, me decían, Carla, que ahí estaba burro ensillado? No me puede, está chiquito. Pobre <risa> <risa> <Abre> burrito. <risa> Ese sí me tira para que vea. Dígalo, mato. No, sí. no, lo, des, lo derriendo. Sí, ya le digo. Sí. No, no, pues encantada de conocerla. Pues yo igualmente, pues nomás la conozco. Como cuando le hizo la fiesta a la chaparrita, pues esa es muy conocida. Sí. De nosotros. A doña porque, Altita. Sí, porque aquí venía. Y desde que, desde chiquita, desde que venía con mis suegros. Ya está grande, doña sí. Altita, no crea. Y ella se pasaba para con nosotros y agarraba a una niña que tenía yo. Y entonces, desde entonces la conocí como unos 40 años. Muy trabajadora, doña Y, lo, y, ella no, muy, y no, muy buena gente. Sí. Ella, muy buena ella, que ella, ay no, es muy sencilla y muy buena. Sí. ¿Es sí. verdad? Sí. Pues un saludo para doña Altita, que, sí. que, dice, que sí. dice que ya en enero se retira de la venta de las cazuelitas. ¿Y para dónde se va? Que se va a ir con una hermana que tiene en San Miguel, que sí. ya la van a cuidar. Y ya se va a estar en paz, ya no va a trabajar, porque dice que ya está muy grande. 
Y ahí Pancha se llama, pues las conocimos bien ahí, San Miguel, las hermanas. Nos dijo que, me dijo, ya me voy a ir para allá, para San Miguel. Dijo, sí, cuando ya esté allá, dijo, me lleva mi despensa. Pues sí. Pero sí, mire, está bien que se recoja porque está muy grande de edad y luego ya para andar caminando ya está, ya está muy grande. Y luego tan valiente. Sí. Para andar. Y ahí es un ejemplo se, a seguir. Se casó tres veces. ¿Y qué tiene? <risa> Por eso digo que sí, estaba fuerte. Ella misma dice que... Bueno, que estaba fuerte. Uh -huh, sí. No, y sí bien trabajadora que es la alta. Y la muy chapa. luchista. Digamos. Y muy luchista. Ella es un ejemplo para muchas personas. Porque con su edad ella no le afloja el trabajo. Ella vende casualitas, ella hace la lucha y ella... Que está... no, que, que, que para que vean que ella eh, no se le dificulta. Nos pone sí. la muestra, muchas eh, personas... Vamos, vamos siquiera para que me grabe mi casa, por, aunque sea por fuera. Ándale, para que, la, para que la vean mis hijos. Claro que, que sí. Donde nacieron. Les voy a decir, aquí está su casa donde nacieron, hijos. Sí, ¿verdad? Sí. Pues es que... Donde nacieron mis hijos. No, no, claro que sí. Mira, todavía está el montón de florecitas naranjas por lo del día de... Grave, grave todos los callejones para que los equipaje, bien bonitos, porque hay muchas flores. Sí. sí. Muchas flores. ¿Allá para... quién vivía en aquellas casitas de allá arriba? Sí, pues tanta gente, oiga. Se, lo... Se acabó el ranchito, ¿verdad? Quedaron poquitas personas. Había mucha gente, oiga, aquí. Una se salió por su tiempo de la escuela. Otro porque quiso luchar por hallarme, hallarme por Uy, me caigo. Mucha gente que sí. se ha ido emigrando de sus ranchos, pero no porque se vayan, dejan de, de extrañar o de anhelar sus, sus tapiecitas, sus casitas, hasta los callejones. Me aseguro que muchas personas que vivieron aquí en Peñitas se extrañan andar por aquí caminando como ahorita usted y yo. Ay, pues sí, yo también yo me vengo porque me dieron aquí en el ranchito encerrado. Es que el rancho sí, es otro, no otra leí. cosa. ¿Verdad? Sí. Que le da uno el aire y el aire libre y el sol libre. Sí. Y bien es más, fíjese que en el valle llega uno al rayo, bueno, yo en Trojes, llega uno al valle y es, es diferente el calor del pavimento. Sí. Eh, diferente, en el rancho se siente diferente. El... Aquí vea qué rico está venteando el airecito, bien sabroso. Bien a gusto. Fresco. Bien a gusto. Uh -huh. Ya le digo, muy a gusto. Pues sí, aquí sí uno a gusto, pero bueno. Pues, ay, a ver qué pasa. Está dura la vida en los ranchos, por eso la gente migra sí. a buscar otros. Uy, uh, ya cuando pudo. Pero aquí los criamos con pobreza. Sí. Pues sí. Porque aquí sí. somos pobres todos. Somos pobres. Somos pobres. Y estamos Vivimos. pobres. Ya con que uno tenga que comer, uno dice, pues ya. Ey, porque pues así fue. Pues. Oye, ¿y qué tienen esas ollitas en casa aquí? Mire, aquí es. Mire, lo que es el campo 100% el rancho, sí o sí. Tiene su ollita, su leña, cocinando sus frijoles. Estoy cociendo mis frijolitos. Qué bonito. Ya le digo. Lo estoy cociendo para comer. Cuando tenía uno de sus niños chiquitos, su olla de frijoles y cuál hambre, ¿verdad? Con, hasta de olla con caldito. Pero cuando los tres chiquitos se una a Sí, claro. Yo los mío fueron 10. Ajá. Se me murieron dos y me quedaron. Aquí tienes su leñita, ve. Eh. Y ahí tengo mis cuatro. Ahí voy a mirar a ver qué tiene. Miren nomás. Sí. Oiga, y luego aquí en la luna, la leña crecen más grandes los frijoles. Son patones. Ah, con Patón, razón los miro bien. Oiga, que las patonas les dicen de color, que son de color. Sí. Y de, y los blancos son los patoles. Los patoles. Para que se acuerden sus hijos de, de que sí, nos de que ayuda. Ya estamos todos fritos. Gracias. Aquí está. Aquí está su tierra natal de mis hijos. Aquí se, aquí se criaron y aquí nacieron. Y ahora se fueron. Sí. Se fueron y se fueron. <coughs> Oiga, y todavía tiene su casita de, 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 de piedra, de cantera. Esa, esa fue la primera. Oiga, ¿son con no estrés? Sí. <risa> Ando de metiche. No, ¿qué Mire. Uh -huh. Ahí están. Sí. Para una, una salsita de molcajete con con no estrés. Mi limoncito. A ver. Mire. ¿Cuánta? Ah, aquí está. Mire, hija. Sí. Mire. Ay, están perrones. Y limoncito, ya le digo. Se miran bien jugosos. Sí. Bien ricos, sí, ¿verdad? Sí. Ay, me caigo. 
Pues bueno, me tocó, cuando me los vendieron, dijeron que eran de esos jugosos. Sí. Sí. Oiga, ya. pero tan chiquito ya está echando frutos. Mira. Así, porque ya había muchos ahí hechos. Ya me lleva, yo quería comprar uno chiquito. Ajá. Pero es... compré un grande. ¿Y estuvo bien? Pues sí. A ver qué. Porque no tenía suerte, ahora está ahí, si quién sabe. Ya le digo, y allá tengo un azafrancito y un durazno. Allí nacieron. Sí. Y tiene la famosa ruda, mira, la ruda es muy buena. Sí, mire, la famosa ruda, como dice usted. A mí me gusta mucho porque tiene un olor fuerte. Sí. Muy, 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 sí. muy. A mí siempre me hago, yo la ruda siempre arranco una ramita. Me gusta Ajá. mucho su olor. Sí. Y ya le digo. No, no, pues. Aquí está su casita chiquita, pero suya. Pues sí, en otra parte le digo, le digo a la muchacha, uno cualquier día. Cuando uno renta o algo, sí. le dicen a uno que la van a, que la van a, que la van a arreglar y a pintar para decirle salgas. Eh. No está seguro. En una casa ajena no eh. puede uno plantar ni, ni un arbolito ni poner una maceta porque es ajeno. Pues, que, lo que, pues ya le digo, digo, uno cómo sabe a la hora que, que dicen que lo ocupan, aunque no lo ocupen. Y aquí, pues aquí no la, no la mueve nadie, si una Lo piedra pone. de la muerte. Sí, pues sí. Porque le se va a ir uno para la otra vida. Pero si una piedrita pone... Aquella, aquellas son las casas de mi suegra. Sí. Que eran de mi suegra. Bien antiguas, ¿eh? Sí, bien antiguas. Aquellas eran las de mi suegra. Yo le digo, y esta casita fue la primera que hicimos. Y aquí yo tenía un jacá. Y lo tumbamos. Aquí todo esto era muy grande para mis hijos que estaban todos chiquitos. Sí. Cuando estaban añejitos aquí era un jacá. Todos chiquitos hasta los dormía ahí. Un jacal bien grandote que tenía para criar a mis hijos. Ay, todo eso. Y allá dormíamos todos porque no teníamos dónde más del jacal y aquel cuarto. Y en un, sí. en un cuartito se hacían todos bolitas. Todos bolitas, nos hacían, y allí todo, y allí todo, y, y así nos la llevamos todos hasta que ya ellos se fueron. Se fueron cuatro, y cuatro tengo aquí. ¿Tuvo ocho, pues? Diez. Ah, tuvo 10. Sí, 10, pero se me murieron una hija y un hijo. Y le quedaron 8. Y 8. 4 están allá en Colorado y 4 hijas aquí están. Dos, ¿Cuánto hace que no ve a sus hijos? Mm, fíjese, ya mi esposo tiene casi bajo estar 30 años que no ve uno. El primero que se fue y pues no, no, no arregla. Y... 30 años. Casi. Y el otro como se sigue. Y, ya tenemos mucho, pues no tienen papeles. Difícil. Sí. Y esa es la situación de muchas personas que están en el norte. Se fueron, pero pues ya no pueden regresar. Pues sí, porque, y luego tienen sus familias, ¿verdad? Pues allá que se ya ves, a veces aunque arreglen, ya estamos, ya no se vienen. No. Ya. Luego ya dicen una, una gente que pues que de eso dicen que, que no han arreglado, pero que ya cuando tienen papeles no quieren venir. Y es verdad. Ya es les digo, verdad. me han dicho algunas personas. No, hay gente que tiene y no vienen a nada. Porque ya se hacen raíces allá, se acostumbran a su vida. Y luego ya o... poco sus hijos los van a querer traer para acá. Los hijos no los van a seguir a lo mejor en las parejas. No, y luego la, la vida del norte es muy dura y si se vienen tienen que dejar pagados de perdida un mes o dos de renta porque después pues, o, o la y, casa y, o, o lo que usted tenga. Se vienen, pero que Dios los bendiga, pues qué más. Sí. Hasta Como ahí. que vamos a sacar el racho, somos re felices, ¿verdad? Pues digo, de todo modo ya que no quieran, los hijos están haciendo su vida allá. Y uno aquí. Y uno aquí a la batalla, como sea. Yo viví siete años en Estados Unidos. ¿Y, ¿Y allá aquí... tiene hijos? Sí, tengo dos hijas. Ah. Y tampoco las miro mucho. También vienen, pero un ratito y ya se fueron. No disfruto pero, uno casi. Pero, un poquito. pero pues, es que son un bien todos los días. Uh -huh. Y tengo, ah, yo tengo aquí en México, ¿qué será? 19 años que estoy aquí, que ya no me fui pa, para pa los norte. Sí. Aquí le gustó y aquí se quedó. No me gustó el norte nunca. Nunca, nunca me gustó. Yo me la pasé chillando los siete años que viví en Estados Unidos. Yo me quería venir para acá. Y ahora aunque me quiera ir para allá, pues ya no se puede. <risa> <risa> Oiga, como dice, yo cuando se casa la gente llora porque, se, porque se, ya se quiere venir. <risa> sí. <risa> Así yo ya lloraba porque me quería venir. Y ahora ya no me pude ir, pues ni modo. <risa> y ahora se queda. <risa> ahora me quedo. Ahora sí quisiera... Pues, ¿sí? Ir para ver a mis hijas, más otras cosas, pero pues no se puede, chance y luego. 
Dios me dé sí, licencia. Dios le va a dar licencia y se va. Ay. Sí, pues bueno. Pues mucho gusto, mi hija, pues conocerla. Pues, pues ¿eh? yo igual, me mucho gusto. De, pues yo nomás la, vi, la veo por la tele. Si Muchas gustan gracias. agarrar un limoncito para cada quien. Eso le iba a decir que si me dejaba robarle un limoncito, Ey. porque el olor es muy rico. Sí, lo, ándale, ¿Verdad? Pues yo voy a cortar el mío y ahí Carlita que corta el que ya le dé gana. Yo, yo quiero, quiero ese. Yo lo quiero. El de arriba. Recito. ¿Usted cómo lo quiere? Ese es ese, 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 ese mero. ¿Este le hace ojitos? Sí. Ah, huele más bonito el mío. No, pues, y le voy a robar una ramita de ese para allá. Una no. ramita. No. De ruda. No. Sí, claro que sí. No. Usted jamás en la vida le mirará a Carla que diga una ruda. Y Guárdala no en una bolsita Naila para que no dé de el de olor hasta que la destape. A mí me gusta que huela, mija. Ay, no. No, ya, eh, oiga, este cuarto viera cómo nos quedó Me encanta el olor a las rudas toda oiga, la vida, mija. Este cuarto viera cómo nos quedó marito. ¿Por qué, mija? ¿Quiere que grabe? No más que si lo vea. Mire. Le gustan los pedernales como a mí. Yo ah. también soy amante de los pedernales, me gustan. Yo nomás salgo al campo y atrae piedra. Uh -huh. El otro día que fui a traer una, una... Mira esta qué bonita. Sí. Con un hoyito. Ey, mire, el otro día fui allá al, a, a, a uh -huh. traer una tierra y lo digo, un pobre de mí, vine apenas y luego traje, traje unas piedras. Sí. Y, y, y la tierra. Apenas venía. Ya le digo. Pues aquí viven unos pobres, pero aquí estamos. Pobres, pero felices. Sí, pues bueno. Sí. Mírenlo, mírenlo. ¿Quién viene allá? ¿Sí se acuerda de mí? ¿Cómo no? La abuela de todos. Sí, señor. Sí, se fue. Está conmigo, está allá. Ya me oyó, que dijo, allá habla, habla la güera. No, la güera está bien, habla. Oye, habla. Oiga, anda montando a pelo. Arríguese, Carla. Ya te he de mí. Mírenlo. ¡Ey! <risa> Oiga, no cualquiera es la experiencia. ¿Cuántos ¿Cuánto? años tiene? 82. ¿82? Yo me llevo en mi caballo con mi hermano. ¿Tienes por acá para que lo vea de frente? Chulada. ¿Cómo ve su viejo? Mi hija anda montando a pelo. Usted puede. Yo no puedo. Me está diciendo su señora que yo le prometí una despensa, ¿sí? Ah, sí, cuando. Cuando le metí de acordar, le dije, voy a venir a voltear para allá. Le digo que se la, se, la voy a, se la voy a cumplir porque yo sí tengo palabra, ¿cómo no? Ten con cuidado. Mire nomás, arriba ese mío. Mírenlo. Yo, 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 Apacíguate. Déjelo, déjelo, déjelo. Me está goliendo. Esta es que le tira el mordisco. ¿Qué quieres? ¿Conoces, Les? Frijoles, sirve todo lo que me dieron. Yo voy bien. Viene al tiro. ¿Y yo quién mi esposa? Sí. Los frijoles son nosotros mi esposa, ¿verdad? Sí, mire. Lo saqué sí. de la olla. Estuvo bien, siempre estaba cogiendo frijoles. ¿Cómo ve? Ya ahí tengo leña. Y... Sí. Aquí sí hay hombre. Sí, sí. ¿Y dónde andaba? Voy a darle agua a estos animales. Aquí, aquí está la noria. O sea, la arroyo, la arroyo tiene unos charcos bien bonitos. Dígale la cámara, ¿dónde estamos? ¿Dónde es aquí? Elitas de Oriente. ¿Todo? Sí. No, no, pues ojalá que Dios le siga dando esa vigorosidad para andar en su burro. Pues sabe que todo se acaba. No, no, pero ¿ide? ¿Ese burro sí la puede, no? Es burra. Ah, ah la burra. Sí. <risa> no, no, pero olvídese, yo muy apenas monto a, a, a pelo, no cualquiera, ¿verdad? No, claro que no, no, no. Eh, montar a pelo es otro rollo. Sí. No, miren, yo me he fijado que algunos se montan así, se montan así otras veces y van para abajo. No, yo, en la bajada, en la subida, chon, 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 no lo vayas a voltear. En la subida, en la bajada. Usted puede. Pues, bueno, es que sabe, sabe. Yo, yo, yo. Uy. Mira, es que. Ya te volteó. ¿Quiere algo de comer? Porque le damos. Sí, sí, le damos. Pues, ¿por qué? Ya está deficiente. Chulada, muy bonito. Sí. Venga, usted se dé la vuelta porque el burro no quiere ese lado. Venga, se dé este lado usted. Sí, mira, que se venga para acá. Porque el burro es burro. Y para sí. donde él quiera es. 
Ella es su hija. Es mi chalana, trabaja conmigo, como anda donde quiera conmigo. No, pues, Oye, ¿y esta Aurora trabaja también con usted? También, también. La, se la encargo mucho, don Pepe. Uh, bueno, doña Aurora es una chulada. Es una chulada, fíjese. Yo la conozco. Bueno, conocí a sus padres desde antes de que se casaron. Sí. Eran de aquí del Quilar. Sí. Y a su mamá, pues aquí venía mucho con nosotros, su papá también. Así Oye, es que... doña Aurora, todo el mundo la conoce. Es una, pues una gran mujer, yo creo que Es una sí. gran mujer, sí. Mujer de bien, fíjese. Se la encargo mucho. Ay, por favor. Ay, que esta burra está muy carpantonota, no está muy alta. Sí. No, es que está, está muy, muy ancha y larga. Y la tiene bien gorda. Ya está bien gorda, mi caballo. ¿Está embarazada o qué? No, no está. Si sí, alguna gente dice que está embarazada, no, no está embarazada. No, no. Choy, 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 choy. ¿Por qué se llama? Juan Pérez. Juan Pérez. Juan Pérez, don sí. Juan. Cuando estés. Ah, fíjese que la he enviado. Arrímese para que vamos para que nos La he enviado en distintos lugares. En el Cueva Grande, en las puntas. Por aquí, por aquí, por este rumbo, aquí por Trojes, por. En el Mirador eh, también fui al Mirador. Mirador. También la vi cuando anduve en el Mirador. Este la vi en. La vi donde en Mindres. Entonces, pues hay todo eso en San Miguel. Todos los ranchos. Todos los ranchos. Acá para abajo también la miré, la miré, no más que no me acuerdo de los ranchos, yo, es que yo acá para abajo no conozco. No, no, pues yo se lo pague que no se olvidó de mí, que todavía... No, 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 no me olvido. Pues es igual, igual también de este, de piña. Sí, yo también no tengo nada que decir. A la gente ve a todo mundo. Sí, sí, sí. A todo mundo, lo que es, sí. lo que quieren es ver es algo, ver algo sí, claro, por ahí. Claro, claro. Lo más que fíjese que yo muy poco, este, muy poco... Digo, aquí no, aquí no tenemos nada, nada en qué mirar. En el valle, eh, sí, porque nosotros vivimos ahí en el ranchito, ¿verdad? Hey. Allá sí tenemos dónde mirar, ¿verdad? En el ranchito del tanque. En el ranchito del tanque. Pues sí, hay internet. Hay internet, sí. sí. Y allí ah. miramos, digo, los rodeos, este... Se los queman bien a gusto ahí, sí. las oleadas, la sí, música. Sí, están mirando, sí. No, no, pues encantada de... Eh, de, con, de saludarlo, de conocer a su señora, dice que ella también me mira mucho y pues hasta sí, ya, sí, ya nos veamos. Mire, a veces aunque no la mire, a veces, aunque la oiga, ya aunque sé. la oiga hablar, la conozco. Mire, ya no. sé, que a veces voy caminando y dicen, ahí se oye la güera y yo digo, sí, ¿cómo sí, saben? Sí, es sí, que ya mi voz está muy conocida, ¿verdad? Sí, muy conocida. Dios se lo pague por los patoles ah, pues, y por pues, los coconostes, ¿eh? Los coconostes se los dio mi esposa también. ¿verdad? Sí, y lo voy a buscar para llevarle lo prometido es de ¿eh? ¿Dónde usted? Ah, pues sí. sí a ver, sí, échale, para que le eche los saluditos a sus muchachos. Ah, mire, a todos, a, a mis hijos, a, o sea, a mis hijos, a mis sobrinos, todos los, todos los perros que están en, en Denver, Colorado. Denver, sí, los perros a todos ellos. Y arriba los perros, dijera mi abuela, grita arriba los Rodríguez, y usted dice arriba los perros. Yo también a todos los que son de Peñitas. Ah, sí, a todos los de Peñitas, sí. A todos los de Peñitas. No, no, un saludo para todos los de Peñitas. A los, a los Ibarra, a los, a todos, a los pues. Sánchez, sí. Y que vivan las Peñitas. Y, y que, que vivan, vivan las Peñitas, es todo, aunque señora. Ya, aunque ya murieron. Ya, ya como este rancho. <risa> no, hay que, hay que que el rancho que... sigue siendo bonito, ¿cómo no? no ¿Sabe que Fíjese que aquí fue sigue un rancho grande. bonito el campo. Sí, sí, yo sé. Y de ahí nomás los frijoles humeando, qué chulada. Sí. Y todavía en ollita de barro como más antes. Aquí yo les voy a contar las 50 viviendas. ¿Eh? ¿Cuántas ahora, personas quedan ahorita? Tengo tres vecinos nada más. Tres. Está tres José, mi esposo de familia, está Trino y nosotros. Trino es el dueño del burrito que estaba ahí ensillado, ¿verdad? Ah. Sí, ahí, ahí el antes, antes de llegar al rancho. El, 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 también, ahí andan abajo, ya tal, ya se quieren ir. Dios se los pague. Sí, me ah, sí. ¿Qué? Este, la puta ah, claro. Ahí se las enseño. Choy, 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 choy. Pues ahí se ve la iglesia, la escuela, el centro de salud, o como se le llame, los lienzos de piedra. Por allá se divisa la casa de Doña Amelia. Por la entrada, sí, ella tiene muchas flores. Muy bonitos los árboles. Los ranchos son bonitos. Me llama la atención que todas las casas tienen su número y su, su nombre de su calle. 
pues para toda la gente de Peñitas de Oriente, un saludo. Hoy tocó andar paseando aquí por las calles. Llamo Peñitas. Por las peñas. Gracias, si miró mi video hasta el final, quiere decir que usted es de los fan número uno que sigue el canal de La Güera. Y si llegó hasta esta parte, pues, saludos y bendiciones, compartan mi video, denle like en YouTube, por favor. Si no me siguen, denle suscribirse a mi canal. Y pues aquí seguimos echándole ganas, ya se la sabe, su amiga La Güera, con todos los güerejos, con la Carlita, con mi hijo, Santi, con Manuel... Y pues con todo el equipo de la Güera de Trojes que andamos todo el tiempo, saludos para Ángeles, mi hija, no se me haga sentido también usted, es parte del equipo, aunque a veces no, puede, no anda con nosotros, pero también es parte del equipo, igualmente sus niños, y pues aquí seguimos echándole ganas, y pues hasta la próxima. Esto fue todo desde aquí, desde Peñitas de Oriente, subiéndome al caballo, por allá anda Don José, echándolo y no alcanzo a tomarlo echándole las hojas a los caballos, este, todos los chiquillos, un lloradero, pero vamos bien, vamos a seguir echándole ganas a, a más videos y a más contenido para que usted lo disfrute, gracias y pues hasta la próxima, su amiga la güera de Trojes ya sabe, en la trabajación de Gis de Peñitas de Oriente, para todo el mundo mundial, y arriba México, oiga, y arriba los mexicanos, y arriba Zacatecas, y pues seguimos, Echándole ganas, ya se la sabe. Vean, adiós, niños. Adiós.